గుత్తొంకాయ మీద పాట బానే ఉంది గుమ్మడికాయ మీద కూడా పాట బానే ఉంది గుత్తి వంకాయ కూరోయి మామ కూర వండి నానోయి మామ కూరలో నా నావల పంత వండి పెట్టి నానోయి మామ హే మామా జెన్ మామాయిస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ తెల్లారిందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమానికి సువాగతం సుస్వాగతం హాహా అలా రావడం రావడంతో ఈ గుత్తొంకాయ గుమగుమలన్నీ మామూలుగా లేవు కదండి బట్ ఏ మాట కామాటే మనం ఎవరింటికన్నా వెళ్ళిన తర్వాత మహేష్ గారు బోంచేది రండి అవునా ఓకే బోన్ చేస్తానండి లేట్ అవుతుంది కదా ఏమున్నారు ఇంట్లో ఏం లేదండి కాకరకాయ ఉంది కాకరకాయ కాకరకాయ ఉండి పిలుస్తారటండి ఏమండి మీకు ఇష్టమేనని చెప్పేసి బెండకాయ ఉండారు చీ నాకు అన్నిట్లలో ఈ బెండకాయ అంటేనే మహా చిరాకు చికెన్ ఉండేవండి లేదండి బోర్ ఇంకేదో వండామండి ఇంకేదో ఈ పప్పులు గిప్పులు ఏమన్నీ రొటీన్ అండి ఏం తింటారండి నాన్ సెన్స్ పప్పులు మహేష్ గారు గుత్తి వంకాయ ఉండానండి అచ్చు బాబు సరే అలా వేడి వేడి అన్నం వేసుకొని అలా గుత్తి వంకాయ పక్కన పెట్టేసుకొని ఆ గుత్తి వంకాయలో ఉన్నటువంటి కొంచెం గ్రేవీ కొంచెం కొంచెం అద్దుకొని అలా తింటూ ఉంటే ఉంటుంది మావా ఓకే సో పొద్దుగాల పొద్దుగాల ఈ గుత్తొంకాయతో ఏం తాయి లొల్లి అనుకుంటున్నారు కదా మంచి వేడి వేడి కాఫీ ఒక తాగండి అలాగే టీ తాగండి నాకు తెలిసి మీరు తాగే ఉంటారు చక్కగా ఆఫీస్లో లాగిన్ అయి ఉంటారు అండ్ అలాగే మిగతా మామలందరూ కూడా ఆఫీస్ నుండి రిటర్న్ వస్తూ ఉంటారు అండ్ అలాగే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అందరు కూడా విపరీతమైనటువంటి సంతోషంతో ఉన్నారు దసరా వచ్చేసింది సంబరాలు తెచ్చేస్తుంది ప్రతి ఇంట్లో కూడా దసరా స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ చాలా అంటే చాలా చోట్లలో బతుకమ్మ కోసం గ్రౌండ్స్ అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి బుల్లో జారులు అవో ఇవో ఇవో తీసుకొని పోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాళ్ళు రప్పలు ముళ్ళు కంపలన్నీ కూడా క్లియర్గా వేసేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు అలా ఆడుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి ముళ్ళు గుచ్చుకోకుండా అన్ని ఫ్లడ్ లైట్స్ అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈసారి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ బతుకమ్మ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయాలి దశ దిశలా వ్యాపింపజేయాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపింపజేయాలనే పేరుతోటి సన్నాహాలు చేస్తూ ఉందన్నమాట సో అలాగే ఇక అమెరికా కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ లండన్ కానీ దుబాయ్ కానీ కెనడా కానీ మలేషియా కానీ సింగపూర్ కానీ అండ్ వాట్ నాట్ అండ్ వాట్ మోర్ అండ్ ఎవ్రీవేర్ బతుకమ్మ 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 నిండు నూరేళ్ళు ఇలాగే బతుకమ్మ ఓకే అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన కోదాడ రవి మామకి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మంచి మనసున్నటువంటి మహారాజ ఆయన సో రవి మామకి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఈరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ పెళ్లిళ్ళు ఇప్పుడు అప్పుడే ఏం లేవట మళ్ళీ డిసెంబర్లో ఉన్నాయట సో చాలామంది అమెరికా నుండి ఎప్పుడు డిసెంబర్ వస్తుందా ఎప్పుడు ఇండియాకు పోదామా అని చూస్తున్నారు కదా డిసెంబర్లో పెళ్ళిళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి అన్ని దేశాల నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ దారులన్నీ కూడా ఇండియాకు వచ్చేస్తారు చక్కగా ఇండియాకు వచ్చే ముందే అన్నీ ఏమేమి శారీస్ తీసుకోవాలి ఆన్లైన్లో ఇక్కడక్కడ అన్నీ రెడీ చేసేసుకొని అని చెప్పి ప్రీ ప్లాన్డ్గా వచ్చేసి పెళ్ళి అటెండ్ అయ్యి కోలాటం ఆడి దాండి ఆడేసి చక్కగా ఇన్ని రోజులు మిస్ అయినటువంటి ఫుడ్డు ఇన్క్లూడింగ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి గుత్తి వంకాయ కూరతో సహా మొత్తం హాయిగా ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ బాట పట్టేస్తారు ఓకే అలాగే ఈ టైంలో వస్తే మీకు చాలా మంచి ఫ్రూట్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ మంచి మంచి ఫ్రూట్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి పండు వచ్చేసి సీతాఫలం ఈ సీతాఫలం పండు కోసం అని చెప్పేసి నేను ఎన్ని చెట్లు ఎక్కాను ఎన్ని ఒకసారి ఇట్లనే మా బావి దగ్గర పైన ఉందన్నమాట ఇట్లా పగిలిపోయి ఉన్నది అక్కడ అబ్బా ఎంత బాగుంది పండు అని చెప్పేసి అండి ఏ ఉండు రెడ్డి సాబ్ నేను నేను దెంపుతాను ఈయన్నే ఉండు అంటే ఏ ఏమనుకున్నావు నేను నేను చెట్లే చెట్లు ఎక్కగలనా గుట్టలు ఎక్కగలనా అని చెప్పేసి అటు అటువంటి సందేహం ఏం లేదు నేనే ఎక్కేస్తా అని చెప్పేసి 
చక్కగా నేను ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఐ మీన్ నా నైన్త్ క్లాస్ అనుకుంటా అప్పుడే స్కూల్ నుండి వచ్చాను నేను అట్లనే చెట్ ఎక్కి ఎక్కేసాను ఎక్కిన తర్వాత అక్కడ ఒక ఎల్లో కలర్ పావు ఉంది ఇమ్మీడియట్గా ఎంత ఫాస్ట్గా ఎక్కానో అంత ఫాస్ట్గా కింద పడిపోయాను నేను ఏ గంత ధైర్యంతో ఎక్కినావు గంత చిన్న అమలవాసకే అంత భయపడుతున్నా రెడీ నువ్వు సరే అని చెప్పేసి అది వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ సీతాఫలం ఇచ్చిన తర్వాత అది తింటూ ఉంటే ఆ మధురం ఆ స్మెల్ అవన్నీ కూడా అసలు మామూలుగా ఉండేయండి చాలా అంటే చాలా తీయగా ఉంటుంది ఆ పండు ఓకే అయితే ఇందులో ఇందులో చాలా ఎట్లుంటుందంటే ఇప్పుడు ఈ పండును మనం రెండు ఇట్లా రెండు ముక్కలుగా చేసి మధ్యలో అత్తుడిమే తీసేసి అలా చిన్న చిన్నగా ముక్కలు ముక్కలుగా మనం క చేతికి వచ్చినట్టుగా తీసుకోవడం వేరు కానీ నేను తినే స్టైల్ వేరు మనము మనం మామూలుగా ఉండదు మనం తినడం అంటే ఏంట్రా మొత్తం పండు మొత్తం నోట్లో పెట్టేసుకుంటావా పండు మొత్తం నోట్లో ఎట్లా పెట్టేసుకుంటా ఏంటండి అలా కాదు ఆ సీతాపాలం పైన ఉన్నటువంటి తొడిమెలు అన్నీ కూడా తీసేయాల తీసేసి మొత్తం తీసేయద్దు ఓన్లీ మన పైన ఉన్నది ఒక హాఫ్ పాట్ అంతా కూడా తీసేయాలి తీసేసి మంచిగా ఒక స్పూన్ తీసుకొని మంచిగా తినాలి అలా స్పూన్ తోటి తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది కాకుండా సరే సీతాఫలాలు తినాలి మరి ఏం చేద్దాము అంటే ఆ టైంలో ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఈ కాయలు ఉంటాయి కదా సీతాఫలం కాయలు ఆ కాయలన్నీ కూడా తీసుకొని వచ్చేసి ఒక కట్టెలు వేసి అందులో గడ్డి వేసి ఆ గడ్డి మీద మొత్తానికైతే స్మోక్ ఫ్లేవర్ తోటి వాటిని కాల్చేసారనమాట ఏ ఇదేం కాల్చుడేమో గిట్లు ఉంది సీతాఫలాలు అంటే మంచిగా తీయగా అయిన తర్వాత తినాలి కానీ నల్లగా వేసి రేంద్రా ఇదంతా ఎట్లా తింటారా ఇదంతా ఏ నువ్వు తిని చూడు ఎంత బాగుంటుందో అని చెప్పేసి అలా నల్లగా కాల్చిన తర్వాత అది రెండిటిగా డివైడ్ చేస్తే తెల్లగా ఉన్నది లోపల అది తింటే కూడా చాలా మధురంగా అవుతుంది ఇది సీతాఫలానికి వచ్చినటువంటి మా కష్టాలు ఓకే సో నిన్న కూడా ఏదో మనం మాట్లాడుకున్నాం సీతాఫలాల గురించి అయితే ఈ సీతాఫలం అని చెప్పేసి అనగానే ఇది ఆడవాళ్ళ ఫలమా అని మనకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ పేరు మీద సీత అని చెప్పేసి ఉంది కదా ఓకే ఓహో సీతాఫలం అంటే రాముడికి ఇష్టమైనటువంటి ఫలం అనమాట సీతారామం ఉంది కదా మూవీ అలా అనమాట సీతారామం అంటే రాముడికి ఎందుకు ఇష్టం అందరికీ ఇష్టం కాకుంటే అమ్మాయి పేరు పెట్టుకున్నటువంటి ఒక పండు అలాగే అబ్బాయి పేరు పెట్టుకున్నటువంటి పండు కూడా ఒకటి ఉన్నది మీకేమైనా తెలుసా అమ్మాయి పేరు పెట్టుకున్నది సీతాఫలం అయితే అబ్బాయి పేరు పెట్టుకున్నటువంటి ఫలము ఒక పండు ఒక ఫ్రూట్ కూడా ఒకటి ఉందన్నమాట నాకు తెలిసి దీనికి ఆన్సర్ ఈరోజు ఎవరు కూడా చెప్పలేరు 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 యువర్ ఆనర్ ఎందుకయ్యా ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నావు లేదు యువర్ ఆనర్ ఇది ఎవరి దగ్గర లేదు ఆన్సర్ యువర్ ఆనర్ నా దగ్గర ఉంది నాకు ఒక్కడికే తెలుసు నీకు ఒక్కడికే తెలుసు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఈ విషయం చాలామందికి తెలుసు అవునా తెలిస్తే మరి ఒకసారి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయమనండి యువర్ ఆనర్ అనగానే అట్టాగే మరి అబ్బాయి పేరు పెట్టుకున్నటువంటి ఆ అందమైన పండు ఏంటో మీకేమన్నా తెలుసా తెలిస్తే తొందరగా మెసేజ్ చేస్తే ప్రయత్నం చేయండి ఇది ఇలానే ఉంటుంది అలాగే ఇక మన టాలెంట్ రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోదాం టాలెంట్ ఒకరి సొత్తు కాదు చక్కగా మీకు నచ్చినటువంటి మాటలు మీకు నచ్చినటువంటి పాటలు సరదా సరదా కాలర్స్ తోటి ఈరోజు ఒక గంట గంటన్నర సేపు మనం ఎంజాయ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఈరోజు లేటెస్ట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ మన షోలో కోన్ బనేగా కరోడుపతి షోలో కోటి రూపాయలు గెలుచుకున్నటువంటి గృహిణి గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము అలాగే ట్రిపుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాకి ఏం తక్కువైంది దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అండ్ అలాగే అలాగే ఇండియన్ సినిమా గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటింది దీని గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అలాగే దసరా స్కూల్స్కి దసరాకి స్కూల్స్ ఎప్పటి నుంచి వెళ్ళి హాలిడేస్ ఇస్తున్నారు ఏంటి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అలాగే సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నటువంటి జాహ్నవి కపూర్ 
ఆ అమ్మాయి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అలాగే ఆస్కార్కి నామినేట్ చేయడానికి ట్రిపుల్ ఆర్కి ఇంకా ఛాన్స్ ఉందా దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడబోతున్నాము నమీబియా నుండి వచ్చినటువంటి చీతాలకు భారత ఏనుగులు అక్కడ ఉన్నాయి మరి ఆ ఏనుగులు వర్సెస్ చీతాలు ఒకే ఫారెస్ట్లో ఉన్నాయట ఏం జరుగుతుందనే విషయం గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాము అలాగే ఇంకా యువతికి ఫుడ్ ఇచ్చి ముద్దులు పెట్టినటువంటి డొమాటో డెలివరీ బాయ్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అండ్ అలాగే ఇరవై నాలుగేళ్ళు అందమైన అమ్మాయికి సాఫ్ట్వేర్ మొగుడు వద్దంటే వద్దు అని చెప్పేసి అంటుంది ఎందుకు సాఫ్ట్వేర్ మొగుడు అంటే వద్దంటుంది దాని గురించి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మాట్లాడబోతున్నాము అలాగే యాభై లక్షల విమాన టికెట్లు ఉచితం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము అలాగే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా హర్ట్ అయిపోయారట దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాము తాను పెట్టినటువంటి చెట్టుకే తాను ఉరేసుకోబోయినటువంటి ఒక ముసలాయన గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడబోతున్నాము అలాగే ఐదు పాయింట్ ఆరు ఐదు లక్షల కోట్లు నష్టపోయినటువంటి జూకర్ బర్గ్ గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాము అలాగే ఒకేసారి ఇద్దరు బాయ్స్తో డేటింగ్ చేయొచ్చా లేదా అనే విషయం గురించి కూడా ఏదో మనం మాట్లాడబోతున్నాము అండ్ ఇంకా ఇటువంటి బోల్డ్ అని టాపిక్స్ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము ముందుగా మనతో మాట్లాడడానికి అంతర్జాతీయ శాంతి దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ శాంతి గురించి మాట్లాడడానికి శ్రీదేవి గారు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మామా షో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మ్యామ్ ఎక్కడ నుండి కర్ణాటక నుంచి శ్రీదేవి గారు ఎన్ని రోజులైంది శ్రీదేవి గారు మీరు మాట్లాడక అవునండి కొంచెం బిజీగా ఉంది కాల్ చేయలేకపోతున్నా అవునా కొంచెం బిజీగా ఉన్నారా ఎందుకు కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు ఎందుకని అలా కొంచెం బిజీ అండి అంతే అవునా ఇంట్లో ఏమన్నా పెళ్లిళ్ళు అవన్నీ ఉండేనా లేదండి ఇంకా బాబులు ఇప్పుడే ఈ సంవత్సరం ఇంకా మొన్నే వచ్చిందండి చిన్న బాబుకి జాబు ఓకే ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు మొన్న ఏందోనండి ఎక్కడో నాకు అసలు అర్థం కాక పక్క ఆయన అడిగాను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఈ జాతకాలు చూసే వాళ్ళని ఏదో అన్నారండి అక్కడ చేతి ముద్రలు పెట్టేసి ఏదో పేరు పెట్టారు నాకు భయం వేసింది అదేంటండి అంటే ఓ అదే ఆ జ్యోతిష్యం చెప్తారు మహేష్ గారు ఓ అలానా అయితే ఈ ప్రపంచంలో మనము పుట్టిన పేరు పుట్టిన సమయము ఇవన్నీ ఇస్తే జ్యోతిష్యం చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారండి అలాగే ఫేస్ చూసి జ్యోతిష్యం చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారండి కానీ వాయిస్ చూసి జ్యోతిష్యం ఎవరన్నా చెప్పగలరా ఈ ప్రపంచంలో అంటే మామా మహేష్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఖాళీ వాయిస్ పట్టేసి వాళ్ళ వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళు ఎలా ఉండబోతున్నారు ఏంటి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరగబోతుంది వాళ్ళ భవిష్యత్ ఏంటి దానికి రెమెడీ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలుసు అండి నేను నేర్చుకున్నాను సృష్టికర్త కదండి మీకెందుకు తెలీదు అందరు తల రాధలు రాస్తారు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కదా మీరు ఏమో ఇక అంత నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే వాయిస్ వినేసి చక్కగా వాళ్ళ గురించి చెప్తానండి ఇప్పుడు మీ 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 పెద్ద మీ పెద్ద అబ్బాయి ఉన్నాడు మీ చిన్న అబ్బాయి ఉన్నాడు మీ ఆయన ఉన్నాడు చక్కగా మీ ఆయన ఇల్లు కట్టాలనుకుంటున్నాడు ఓకే అండ్ అలాగే రీసెంట్గా మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ కూడా తెలిసిందండి ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఆ గుడ్ న్యూస్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ అస్సలు నేను గుడ్ న్యూస్ వినలేదండి బ్యాడ్ న్యూస్ విన్నాను అంటే ఏమండి సిక్స్ మంత్స్ ముందు 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 అన్నాను మీరు సిక్స్ మంత్స్ లోపు అంటున్నారు ఇప్పుడు మీ అబ్బాయికి జాబ్ వచ్చిన సంవత్సరాలు అయింది చెప్పట్లేరు <laughs> 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 మీ మీకు మీ మీ అబ్బాయికి జాబ్ వచ్చిన గుడ్ న్యూస్ కాకుండా ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ కూడా ఉంది అండ్ అలాగే మీరు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ క్రితం కూడా కొంచెం డిస్టర్బ్లో ఉండే బట్ ఇప్పుడు అంతా హ్యాల్ ఆల్ హ్యాపీస్ అనమాట మీ ఫ్యామిలీలో కాదండి అప్పుడే బాగా హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడే డిస్టర్బ్గా ఉన్నాం 
ఇప్పుడు మీ 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 పేరు శ్రీదేవేనా అది కూడా మీరు చెప్పగలరు కదండి భవిష్యత్తు వాయిస్విని చెప్పేస్తారు కదా వాయిస్విని నేను భవిష్యత్తు చెప్తాను కానీ పేరు చెప్పలేనండి ప్రాబ్లం అది భవిష్యత్తులో పేరు కూడా ఉంటుందండి ఒకసారి భవిష్యత్తుకి వెళ్ళండి పేరు వస్తుంది మీ పేరు శ్రీదేవి కాదేమో అనిపిస్తుంది నాకు కాదేమో అనిపిస్తుందండి కాదేమో అండి కదా అది అక్కడ ప్రాబ్లం అయిపోయింది నాకు ఇవన్నీ మీరు డీటెయిల్స్ పేరు పేరు ఒకటి వాయిస్ ఒకటి వింటే చాలండి మొత్తానికైతే శ్రీదేవి గారు మీరు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు అండ్ అలాగే ఈరోజు కొంచెం మీ చాలా టైం ఉంది కొద్దిగా ఫ్రీ టైం కూడా ఉన్నట్టుంది కదా ఈరోజు మీకు ఫ్రీ టైం లేదండి అస్సలు నేనే ఫ్రీ చేసుకున్నా ఏదో ఒకసారి మహేష్ మామగారితో మాట్లాడుతున్నాను నేను ఏం చెప్తా అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే నేను ఏమన్నా చెప్తే దానికి మీరు రివర్స్గా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట బాగుందండి శ్రీదేవి గారు ఎక్కడ కర్ణాటకలో ఉంటున్నారా అవునండి ఓకే కాదండి ఏమండమ్మా తమిళనాడు అండి మాది మీరు కర్ణాటక అనుకుంటున్నారా ఇదేంటండి ఏ తమిళనాడు కర్ణాటక ఒకటి కాదా హే ఇది ఎక్కడికి కనిపించండి తెల్లారం గారే అరే పొద్దుగాల పొద్దుగాలనే ఏందమ్మా నీ లొల్లి ఓకే శ్రీదేవి గారు చక్కగా ఇక మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎందుకంటే మీ టాక్ టైం అయిపోయింది మీరు మళ్ళీ నాకు ఒక ఫిఫ్టీ డాలర్స్ వేస్తే మళ్ళీ మీ భవిష్యత్తు గురించి చెప్తాను మీ టాక్ టైం అయిపోయింది కాబట్టి సో సీతాఫలం అనగానే ఆడవాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఫలం అమ్మాయి పేరు పెట్టుకుంది కాబట్టి మరి మగవాళ్ళ పేరు పెట్టుకున్నటువంటి ఫ్రూట్ కూడా ఒకటి ఉంది ఏంటని అడిగానండి రాంపండు ఏంటది రాంపండు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అసలు రామాఫలం అండి ఇది చాలా అన్యాయం అండి ఇలా మాట్లాడకూడదు మీరు శ్రీదేవి గారు నేను ఒకటి మీరు ఒకటి మాట్లాడుతున్నాను అమ్మవారి పేరు పెట్టుకున్న సీతాఫలం ఉంది అన్నారు అవును అయ్యవారి పేరు పెట్టుకోవడం కూడా ఉంది అంటే రామఫలమే కదండి రామ్ పండు అనేది ఉందటి ఏంటి ఉందటి ఏంటి అసలు అయ్యో ఎందుకు లేదండి రామాఫలం ఉంది సీతాఫలం ఉంది లక్ష్మణ ఫలం ఉంది ఆంజనేయ ఫలం కూడా ఉందండి అవునా శ్రీదేవి <laughs> శ్రీదేవి తమిళనాడు వయసు వచ్చేసి ఓకే ఇక చూడమ్మా మీకు నాలుగు రకాల ట్యాబ్లెట్ రాసిస్తున్నాను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత ఒకటి వేసుకోండి లంచ్ తర్వాత ఒకటి వేసుకోండమ్మా మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఒకటి వేసుకోండమ్మా ఇట్లా వరుసగా ఫైవ్ డేస్ వేసుకోండమ్మా సరిపోతాయి మీకు నా ఆరోగ్యం చూడమని మీ మిమ్మల్ని అడగలేదు నేను మీ గురించి మీకు చెప్పలేదు నా గురించి నా ఆరోగ్యం గురించి మీరేంటండి ఇన్ని ట్యాబ్లెట్స్ రాసి చేస్తున్నారు అంటే మీరు మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి రాసియాలనిపిస్తుందండి వన్ నాట్ ఎయిటీ ఫోన్ చేయాలి మహేష్ మామ గారిని ఇక్కడ ధారవాడ హాస్పిటల్ లో చేర్పించాలి సూపర్ అండి వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ చాలా మంచి మంచి చాలా మంచి ఆన్సర్ చెప్పారు ఏమైనా పాట ఏమైనా పాడతారా మీ అత్తగారితో వాళ్ళతోటి పాట పాడిస్తారా లేదండి అత్తయ్య గారు పేషెంట్ అయ్యారు ఇప్పుడు బెడ్ మీద ఉన్నారు ఏమమ్మా అత్తయ్య గారు ఇప్పుడు ఏమీ పాడలేరండి కొంచెం బాగాలేదు అంతా బాగాలేదు కొంచెం బాధగా చెప్పొచ్చు మా విషయం దీన్ని నవ్వుకుంటూ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనం మరి అత్తగారు బాగోపోతే కోడలు నవ్వుకుంటానే చెప్తారండి ఈ విషయం తెలియదా అది లేదు అది 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 కరెక్ట్ కాదు అత్తగారు అత్తగారు బాగాలేకుంటే మహేష్ గారు మా అత్తగారు 
బిడ్డ మీద ఉన్నారండి నేను ఏం మాట్లాడలేదు అట్లా చెప్పాలండి అత్తగారు బిడ్డ మీద ఉన్నారు అట్లా చెప్పొద్దు అండి శ్రీదేవి గారు అయ్యో నేను నేను ఒకరినా ఒకరినా ఓకే ఎనివే శ్రీదేవి గారు మీకు చిరంజీవి గారిది ఒక మంచి పాట ప్లే చేసేదా సరే అండి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూశారు కదా పొద్దుగాల పొద్దుగాలనే కాలు గిట్లు వచ్చింది ఏంటండి ఈరోజు మంచిగా ఈరోజు షాపు తెరిచినామో తెరవలేదో ఏమో ఇట్లా అయిపోయింది అండి అలాగే రామాఫలం అని చెప్పేసి ఒకరు అంటున్నారనమాట అండ్ అలాగే యా మాధవి గారు కదా దొడ్డమ్మ అంటే నేను ఈమేమో అనుకున్నాను నేను మర్చిపోతున్నాను ఓకే అంటే ఈ ఎందుకు ఇట్లా మర్చిపోతున్నాను ఏంటి అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు బట్ ఈరోజు ఈరోజుకున్నటువంటి ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ప్రపంచ ఆల్జిమర్స్ దినోత్సవం అనమాట ఈరోజు ప్రపంచ ఆల్జిమర్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ మాత్రం మర్చిపోకుంటే ఈ రోజుకు బాగుండదని చెప్పేసి అలా అన్నాను అంతే తప్ప వేరేది ఏం లేదండి ఓకే ఎస్ మగవాళ్ళ పేరు పెట్టుకున్నటువంటి ఫ్రూట్ ఏమై ఉంటుంది యు కెన్ టెల్ మీన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం యా ఎవరండి మాట్లాడేది హలో సురేష్ గారు నమస్తే గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సురేష్ గారు అయితే ఓకే ఈరోజు అంతర్జాతీయ శాంతి దినోత్సవం కూడా అలాగే అంటే కోపంలో అన్నీ కోల్పోతామండి కోపము ఏదైనా కూడా చాలా డేంజర్ అండి నిజంగా నాకు ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఆల్ వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండి మనకు కొన్ని కొన్ని తెలియదు బట్ నేను ఒక్కొక్కసారి చాలా కోపం అయ్యేవాడిని కోపంలో చాలా మందిని కోల్పోయాను చాలా కోల్పోయాను బట్ ఈ ఈ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నుండి నాకు అసలు కోపం రావట్లేదండి ఎవరు ఎంత మాట అన్నా ఎంత తిట్టినా కూడా నాకు అసలు కోపం రావట్లేదు సో అసలు కో కోపం తెచ్చుకోవద్దు అని చెప్పేసి రియలైజ్ అయిపోయాను చేంజ్ అయిపోయాను ఎదుటి వ్యక్తులు నన్ను ఏమైనా తిట్టినా కూడా వాళ్ళంతా వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యి మళ్ళీ మాట్లాడతారు అవును మా అవును మీరు అన్నది కూడా అందుకోసమే కోపంతో అన్ని కోల్పోతాము శాంతంగా ఉంటేనే ఏదైనా కూడా సాధించగలం అంతర్జాతీయ శాంతి దినోత్సవం ఈరోజు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ పీస్ డే మరి కోపాన్ని తక్కువ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మా ఏమన్నా చెప్పారా మీరు అసలు అంటే మీ ఆవిడ పాట పాడుతూ మీ కోపం తగ్గిపోద్దా అండి సరే మగవాళ్ళ పేరు పెట్టుకున్నటువంటి పండు ఒకటి ఉందండి చెప్పండి పండు పండు ఇప్పుడు సీతాఫలం ఉంది కదా 
మగవాళ్ళ పేరు చెప్పాలి చెప్పాలి జాస్మిన్ అండి జాస్మిన్ జాస్మిన్ అనేది అమ్మాయి పేరు కదండి అంటే జాస్మిన్ అంటే అబ్బాయి అనుకుంటున్నారా మీరు నేను ఏమంటున్నా అంటే సీతాఫలం అంటే అమ్మాయి పేరు కదా అలాగే మగవాళ్ల పేరు పెట్టుకున్నటువంటి ఒక ఒక పండు కూడా ఉంది రామ్ పండు కాదు ఇంకొక పండు ఉంది ఏంటది రామ్ బాదం పండు ఓకే అంటే సీతాఫలం పండు అంటే ఆడవాళ్ళు అయిపోద్ది రామ్ బాదం పండు అంటే మామూలు ఓకే సో బాగానే చెప్పారండి బాగానే కష్టపడ్డారు ఓకే అండ్ అలాగే ఈరోజు స్వాతంత్ర సమర యోధుడు తెలంగాణ పోరాట యోధుడు ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ వర్ధంతి ఈరోజు అండ్ అలాగే తెలు తెలుగు భాష మహాకవి గురుజాడ అప్పారావు గారి వర్ధంతి కూడా ఈరోజు దేశమును ప్రేమించుమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయ్ గట్టి మేలు తలపెట్టబోయ్ అని చెప్పేసి అన్నటువంటి గురుజాడ అప్పారావు సో ఇద్దరు మహాకవులను ఈరోజు మనం స్మరించుకుంటున్నాం మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోలో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ గారు సూపర్ అండి మీరు ఆల్ రైట్ సో మై డియర్ మామా జైన్ మామా ఈజ్ ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి మన షోలో మనోహర్ రెడ్డి మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ హవ్ యూ ద ఫ్రూట్ ఈజ్ జాక్ ఫ్రూట్ జాక్ ఫ్రూట్ అన్నావు మామా అండ్ అలాగే తల్ల రవీందర్ రా రామాఫలం మావా రామాఫలం కాదు జాక్ ఫ్రూట్ కాదు అస్సలు పండు మర్చిపోతున్నారు మీరు అలాగే ఓం ప్రకాష్ మామా ఫ్రమ్ ఒడిశా గుడ్ ఈవినింగ్ మామా మహేష్ అని చెప్పేసి అన్నారు వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు యూ మామా అలాగే గాడ్ ఫాదర్ నుండి ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ రెడీగా ఉంది ఇది ఇంతముందే నాలుగు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలకు సాంగ్ రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే కొన్ని లక్ష వ్యూస్ తోటి విపరీతమైనటువంటి క్రైజ్ తోటి దూసుకుపోతుంది చిరంజీవి గారి పాట తార్ మార్ తఖర్ మార్ సో ఆ పాట విందాం ఈ పాట తర్వాత మరిన్ని కబుర్లు మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం పర్ఫెక్ట్ గిఫ్ట్ ఫర్ యోర్ లవ్ వన్స్ ఎస్ మామా మహేష్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ ఎస్ యూనివర్సిటీ పేరు పెట్టేసుకున్నాను సమస్య లేదు మనకంటూ యూనివర్సిటీ కావాలా తప్పేముంది అందులో మీకేమైనా పేరు పెట్టినా మీ పేరుతోటి యా మీ పేరుతోటి హెల్త్ యూనివర్సిటీ వచ్చేది ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే యూనివర్సిటీ పేరు చేంజ్ చేశారట విజయవాడలోని ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది వర్సిటీ పేరు మార్పును నిరసిస్తూ టీడీపీ నేతల ఆందోళనకు దిగారు యూనివర్సిటీ ఆర్చెక్కి టీడీపీ జెండా పాతారు గోడదూకి లోపలికి వెళ్లి ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పలాభిషేకం చేశారు హెల్త్ యూనివర్సిటీ నేషనల్ హైవే వద్ద రోడ్డు మధ్యలో టీడీపీ నేతలు పడుకొని నిరసన చేపట్టారు దాంతో విపరీతమైనటువంటి ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది అలాగే రంగంలోకి పోలీసులను దిగేసి ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టారు అని చెప్పేసి అన్నారనమాట అలాగే హెల్త్ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీని పేరుని మార్చే ముందు జగన్ గారు తనను తాను ప్రశ్నించుకున్నాను అన్ని ఆలోచించాక ఈ పేరు మార్చాలని చెప్పేసి సీఎం జగన్ గారు అసెంబ్లీలో ఉన్నారనమాట వైఎస్ఆర్ గొప్ప మానవతావాది శిఖరం అని చెప్పేసి అన్ని పథకాల సృష్టికత ఎవరంటే అందరూ తన పేరు చెప్తున్నారని చెప్పేసి చెప్పారనమాట రాష్ట్రపతులను ప్రధానులను తానే చేశానని చెప్పేసి చెప్పుకునే బాబు గారు ఎన్టీఆర్కు భారత రత్న ఎందుకు తీసుకురాలేదని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పేసుకుంటున్నారు ఇదంతా వేరే విషయం బట్ ఆల్రెడీ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీని ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీగా పేరు మార్చేలా వద్దా అనేది మొత్తానికైతే రగడ జరుగుతుంది సో ఇలా పేర్లు మనం మార్చుకుంటూ పోతే కొంచెం ఇబ్బందికరమే ఫ్యూచర్లో రేపు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను ముఖ్యమంత్రి అయిపోయాను అనుకో మా మామహేష్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ అని పెట్టేస్తా ఓకే అండ్ అలాగే ఇక అమ్మయ్య నాకు ఎంత హాయిగా ఉంది తెలుసా చాలామంది మీరు టెన్షన్ పడుతున్నట్టున్నారు నా గురించి పాపం వీడ హైదరాబాద్లో ఉంటారు ఈ హైదరాబాద్లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుద్దో తెలియదు ఎక్కడ ఏ అల్లర్లు జరుగుతాయో తెలియదు ఎప్పుడు ఏమొస్తుందో తెలియదు మామ సురక్షితంగా ఉంటాడా లేదా ఆయన ఎక్కడున్నా కూడా చాలా మంచిగా ఉండాలి చాలా సురక్షితంగా ఉండాలి ఎప్పుడున్నా నవ్వుతూ ఉండాలి అని చెప్పేసి మీరు కోరుకుంటున్నారు 
అందులో తప్పేం లేదు బట్ నిజంగానే నేను సురక్షితమైనటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నాను తెలుసా దేశంలో అత్యంత సురక్షిత నగరాల్లో హైదరాబాద్ మూడు స్థానంలో ఉంది ఎన్సీఆర్బి నివేదికలు తెలిపింది కాగా కోల్కతా మొదటి స్థానంలో పూణె రెండో స్థానంలో ఉన్నాయి ఎన్సీఆర్బి ప్రకారం హైదరాబాద్లో ప్రతి పది లక్షల జనాభాకు కేవలం రెండు వేల ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిది నేరాలు మాత్రమే జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి పేర్కొంది కోల్కతాలో ఒక వెయ్యి ముప్పై నాలుగు పూణేలో రెండు వేల ఐదు వందల అరవై ఎనిమిదిగా ఉంది ఐదవ స్థానంలో నిలిచినటువంటి బెంగళూరులో పది లక్షల మందికి నాలుగు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఏడు నేరాలు అలాగే ఢిల్లీలో పది లక్షల మందికి పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఆరు నేరాలు నమోదు అవుతున్నాయి సో మొత్తానికైతే కోల్కతాలో ఉన్నవాళ్ళు కంగ్రాచులేషన్స్ పూణేలో ఉన్న వాళ్ళకి డబల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ అలాగే హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎస్ సురక్షితమైన నగరాల్లో నేను ఉన్నాను ఆనందం సంతోషం హైదరాబాద్లో ప్రతి పది లక్షల జనాభాకు కేవలం రెండు వేల ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిది నేరాలు మాత్రమే జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి వీళ్ళు ధృవీకరించారు ఎన్సీఆర్పి అంటే లెక్కలు కరెక్టే అనిపిస్తుంది ఏ లెక్కలు కరెక్ట్ కాకుంటే తప్పేట్రా అంటే నేనేమంటున్నాను సార్ కొన్ని కొన్ని రుజువు కావు సార్ మధ్యలోనే వెళ్ళిపోతాయి కదా అంటే వెళ్ళిపోయినా అది ఎవడిచ్చాడు అనుకున్నావురా ఎన్సీఆర్బి ఇచ్చారో అయితే ఓకే అయితే ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మునుగోడు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఖరారైపోయారు ఎవరు 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 అనే ఉత్కంఠ మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మాజీ ఎమ్మెల్యే కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది ఉప ఎన్నిక స్కెడ్యూల్ వెలువడిన తర్వాతే అభ్యర్థి పేరు అధికారంగా ప్రకటించాలని పార్టీ అధిష్టానం నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది మునుగోడులో జరిగే ప్రచార కార్యక్రమాల్లో కూసుకుంట్లకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ద్వారా ఆయన పార్టీ అభ్యర్థి అనేక సంకేతాలను కేసీఆర్ క్యాడర్కి పంపిస్తున్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయి ఏది ఏమైనా కూడా సో అది కానీ ఈరోజు నాకు చాలా బాధకరమైనటువంటి విషయం మార్నింగ్ లేవగానే నేను ఈ హెడ్ లైన్స్ అవి చూస్తుంటా అనమాట అన్ని పేపర్లు అవి నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి కమేడియన్ పాపం రాజు శ్రీవాస్తవ చాలా గొప్ప కమేడియన్ ఆయన ఎంత బాగా చెప్తాడు ఆయన అంటే జోక్ చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూనే నవ్వుతుంటాడు అంత బాగా నవ్విస్తాడు ఆయన ప్రముఖ స్టాండప్ కమెడియన్ రాజు శ్రీవాస్తవ యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అనారోగ్యంతో ఢిల్లీలో కన్ను మూశారు ఆగస్టు పదిన జిమ్లో వర్కౌట్ చేస్తూ కుప్పకూలినటువంటి శ్రీవాస్తవను ఎయిమ్స్లో చేర్పించారు అప్పటి నుంచి చికిత్స తీసుకుంటుండగా ఆరోగ్యం విషమించడంతో ఇవాళ ఆయన స్వర్గస్తులయ్యారనమాట శ్రీవాస్తవ యూపీ ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారనమాట ఆటో డ్రైవర్ స్థాయి నుంచి దేశంలో ప్రముఖ కమెడియన్గా గుర్తింపు పొందారు శ్రీవాస్తవ గారికి ఆయనకు ఆత్మశాంతి చేకూరాలని చెప్పేసి భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఆయన చెప్పినటువంటి జోక్ ఒకటి ఈ మధ్య మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్లో మనకు మోడలింగ్ క్యాలెండర్ ఒకటి వస్తుందన్నమాట ఈ క్యాలెండర్ ఎలా ఉంటుందంటే అన్ని మోడల్స్ మోడల్స్ తోటి క్యాలెండర్ చేస్తారనమాట జనవరిలో చక్కగా ఆమె ఒక పోల్ను పట్టుకొని నిలబడుతుంది అనమాట జనవరిలో అలాగే ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరిలో ఇంకా కాస్త ఒక వెరైటీగా ఉంటుంది మార్చ్లో కొంచెం ఎండకాలం అది ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా కాస్త వెరైటీగా ఉంటుంది అలాగే ఏప్రిల్ మేలో ఇంకా ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా ఒక మోడల్ అలా బీచ్లో ఉన్నట్టుగా అలా ఉంటుంది అనమాట అయితే ఈ ఏప్రిల్ మే ఏప్రిల్లో పెట్టినటువంటి ఆ మంత్ క్యాలెండరు మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ వచ్చినా కూడా చేంజ్ చేయరట మర్చిపోతారట అది అలానే చూస్తూ ఉండిపోతారని చెప్పి సో ఇటువంటి ఫన్నీ ఫన్నీ డైలాగులు ఆయన చెప్తా అంటే జోక్ చేస్తూ ఉంటాడు అండ్ ఈ కామెడీ నైట్స్ విత్ కపిల్లో వీళ్ళందరూ కూడా వస్తూ ఉంటారు మొన్ననే వచ్చాడు మొన్న ఎపిసోడ్లో రావడం జరిగిందనమాట శ్రీవాస్తవ కొంచెం ఆరోగ్యంగా బాగానే ఉన్నట్టుగా అనిపించేసింది బట్ ఏదైనా ఒక మంచి కమెడియన్ చనిపోయారు బలి బాధగా ఉంది ఈరోజు ఓకే అలాగే ఇక ఈ విషయం ఇలా ఉంటే కాకినాడలో రమ్య ఆసుపత్రి డాక్టర్లు డబ్బుల కోసం ఒక మహిళ ఒక మహిళను చీట్ చేశారనమాట మహాలక్ష్మి అనే ఒక మహిళ టెస్టుల కోసం వెళ్ళిందనమాట సరే చూడ్డానికి ముద్దుగా బొద్దుగా ఉంటుంది వెళ్ళిన తర్వాత పెళ్ళై టూ ఇయర్స్ అయిందండి ఇంకా పిల్లలు లేరండి నాకు పిల్లలు లేరంటారేంటండి మీకు గుడ్ న్యూస్ 
మీరు తల్లిగా పోతున్నారు ఇవ్వండి అవునా నేను తల్లిగా పోతున్నానా అవునండి అని చెప్పేసి ట్యాబ్లెట్లు అవి రాసిచ్చారు ఆమె చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళేసి ఏమండి మేకు గుడ్ న్యూస్ ఏంటది ఆ ఏం లేదు మీరు కళ్ళు మూసుకుంటే చెప్తాను సరే కళ్ళు మూసుకున్నాను చెప్పు నేను తల్లిని కాబోతున్నా అట్ట వా నాన్న మమ్మీ అందరు రండే ఇక్కడికి మన ఇంటికి మన వారసుడు వస్తున్నాడే అని కానీ అబ్బా ఎంత మంచి గుడ్ న్యూస్ చెప్పినావు బిడ్డ అని చెప్పేసి అందరూ స్వీట్స్ తిన్నారు సరే పెళ్ళి అయిపోయింది ఆడవాళ్ళు పాపం ఈ మధ్య పెళ్ళి కాగానే కాస్త చబ్బిగా అవుతున్నారు ఓకే సరే అమ్మాయి ఇంకా డాక్టర్ దగ్గరికి రాగానే ఈ ప్రోటీన్స్ అవి ఇవి బాగా రాసిందనమాట రాసిన తర్వాత ఆ టెస్ట్లు ఈ టెస్ట్లు అని చెప్పేసి మొత్తానికైతే కొన్ని వేల రూపాయలు దండుకున్నారు బాగానే మళ్ళీ మూడో నెల నాలుగో నెల ఐదో నెల మేరీ ఈ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవాలమ్మా నువ్వు ఈ ఈ ప్రోటీన్ పౌడర్ తినాలమ్మా మంచిగా అన్నం తినాలే నువ్వు మంచిగా నీకు ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ మంచిగా తిను అనగానే ఆమె ఇంటికి వెళ్ళి మంచిగా తింటుంది ఫస్ట్ ఆ డాక్టర్ దగ్గర పోయిన పోయినప్పుడు డెబ్బై కిలోలో ఎనభై కిలోలో ఉండే అరు అరవై కిలోలే ఉండే ఇప్పుడు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ మీకు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అని చెప్పిన తర్వాత ఆమె మంచిగా తినడంతో డెబ్బై ఐదు ఎనభై కిలోలో అయింది సరే ఇక ఆరు నెల ఏడో నెల ఎనిమిదో నెల తొమ్మిదో నెల రాగానే ఆమె ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళారట అమ్మో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోతే మళ్ళీ బాగా డబ్బులు అవుతాయి అని చెప్పేసి ప్రా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళారట వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఆమె కొంచెం లావుగా ఉంది అంతే డాక్టర్లు పరీక్షించిన తర్వాత సార్ మరి మా అమ్మాయికి నా ఇంతమంత అండి డెలివరీ ఇక్కడే చేద్దామండి అనగానే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉందండి మీ అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ ఏంటండి అటువంటిది ఏం లేదే ఎంత పొట్ట పొట్ట వచ్చిందండి అమ్మాయికి ఏం లేదు అనగా పొట్ట అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కాదా కాదమ్మా ఎవరు మనీ చెప్పింది అనగానే చక్కగా ఆ కాకినాడలోని రమ్య హాస్పిటల్ దగ్గర ధర్నాకు దిగారు ధర్నా దిగంగా పోలీసులు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది ఏంది అంటే ఇట్లా సార్ ఫస్ట్ నెలనే వచ్చిన సార్ రాగానే ఏమి గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పేసి అన్నా సార్ నేను పార్టీ పార్టీ చేసుకున్నా అది చేసుకున్నా ఇది చేసుకున్నా అది ఇది అని చెప్పేసి ఏదో గొడవ మొత్తానికైతే ఆమెకి జస్ట్ ఒక పొట్ట పెరిగింది అని చెప్పేసి ఆ డాక్టర్లు చెప్పారట అక్కడికి వెళ్ళి గొడవ జరిగింది తర్వాత ఏం జరిగింది ఏంది అనేది మనకు తెలియదు మొత్తానికైతే ఇలా ప్రెగ్నెన్సీ కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్పేసి ఇట్లా చేసినందుకు వాళ్ళ మీద కేసు ఫైల్ చేయాలి అది ఇది అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి అంటున్నాడు అది సరే జనరల్గా జరుగుతూ ఉంటాయి ఎటువంటి కానీ ఇలా చీట్ చేయడం బాగాలేదండి ఎందుకంటే మమకారంతో ఎప్పుడు కూడా ఆత్మీయత మమకారం ఇటువంటి వాటితోటి ఎప్పుడు కూడా అలా చీట్ చేయకూడదు అందుకోసమే కాకినాడలో ఎప్పుడన్నా రమ్య ఆసుపత్రి వెళ్తుంటే మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి కన్ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత వెళ్ళండి నో ప్రాబ్లం ఎవరో మనతో మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి నలుడి గారు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చాలా బాగున్నానండి మీకు ఒక మాస్క్ ఇస్తానండి నేను ఎందుకంటే మన చుట్టూ ఉండే వాతావరణంలో కరోనా సహా పలు పలు రకాల వైరస్ల ఉనికిని గుర్తించి అప్రమత్తం చేసే ఒక సరికొత్త వైర్లెస్ మాస్క్ ను తయారు చేశారండి ఆప్టేమర్స్ అనే ఒక సింథటిక్ అణువుతో తయారు చేసినటువంటి ప్రత్యేక బయోసెన్సార్ బయోసెన్సార్ను ఈ మాస్క్లో వాళ్ళు పొందుపరిచారనమాట వాతావరణంలోని కరోనా ఇన్ఫ్లుయెంజా వంటి వైరస్లను అది కేవలం పది నిమిషాల్లోనే నిర్ధారిస్తుందనమాట అంటే ఇప్పుడు ఆ మాస్క్ పెట్టుకుంటే చాలు ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడన్నా కరోనా ఉందా ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏమైనా వైరస్లు ఉన్నాయా ఇంకేమైనా వైరస్లు ఉన్నాయా అని చెప్పేసి ఆ మాస్క్ ధరించినటువంటి వ్యక్తికి ఫోన్లో మెసేజ్ వచ్చేస్తుందనమాట యువర్ యువర్ సరౌండింగ్ ఈజ్ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ అప్ విత్ ఆల్ వైరస్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెంజా ఎక్కువగా ఉంది పొడిగా ఉంది వాతావరణం పొడిగా ఉంది ఇక్కడ కరోనా వైరస్ ఇంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఈ ఏరియాలో అని చెప్పేసి మన మొబైల్కి రాగానే మనం ఆ ఏరియా నుండి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట తొందరగా సో అటువంటి వాళ్ళు చైనా వాళ్ళే తయారు చేశారు ఇది మళ్ళా ముందుకెళ్తుందో లేదండి 
ఏమండి అవునండి అవును ఓకే ఇంకా మీ సంగతి ఏంటి నా సంగతి ఏముంటది మామా తెలుగు రేడియోలో కాల్ చేసుకోవడం మాట్లాడుకోవడం ఓకే అలా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాను మామా గారు వెరీ గుడ్ ఈరోజు మనం చక్కగా మాట్లాడుకుంటున్నాం పండ్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాం అండి ఫ్రూట్స్ గురించి ఓకే అదేంటండి కుక్క అవును అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంది ఔ అంటుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్రూట్స్ గురించి మనం మాట్లాడగానే ఔ ఏంటండి అది నాకు అర్థం కాదు అది పద్ధతేనా ఓకే నరళి గారు నాకు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు అసలు ఎక్కడ ఏ సౌండ్ ఉండే చాలా ఈజీగా నా చెవులు చూడడానికి చిన్నగా ఉంటాయి కానీ చాలా బాగా పనిచేసేయండి బాబు మా మా నానమ్మ ఎలక చెవులు వీడివి మహేష్ గాడివి ఎలక చెవులు అందుకోసమే ఎక్కువ కనబడుతుంది అసలు మా పక్కింటోళ్ళు ఆ పక్కింటోళ్ళు పాల ప్యాకెట్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం చేస్తున్న విషయం కూడా తెలిసిపోద్ది తెలుసా అవసరమే లేదు తెలుసా అసలు పాల ప్యాకెట్ నడుస్తూ ఉంటే ఎన్ని గజ్జలు మోగాయి ఎన్ని గజ్జలు మోగలేదని కూడా చెప్తాను నేను అదేనా మొన్న అంటున్నారు మీరు అమ్మాయి ఒక గజ్జలు రెండు గజ్జలు రాలిపోయినాయి అంటే మీరు వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యారంట కదా అమ్మాయి గజ్జలు రాలిపోయినాయి అని చెప్పారట మీరు నాకు ఫోన్ చేసింది అబ్బో అట్లా కూడా చేస్తున్నారా రాలిపోయినాయి అని మీరు అన్నారంట అప్పుడు మీరు పాట పాడాలి రాలిపోయే పువ్వా నీకు రాగాలెందుకే నల్లి గారు చెప్పండి సరదా మంచి జోక్ చెప్పండి ఇంకా మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు మనం అయ్యో నేను అసలు అనుకుని వచ్చాను మా అమ్మగారు ఏమనుకున్నారు ఈరోజు ఏం చెప్పదాం అనుకున్నారు మామతో మాట్లాడగానే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు అంతే కదా అయితే నేను చెప్పాల్సింది చెప్పమంటారాండి ఫ్లైట్ వెళ్తుందండి నాకు ఇప్పుడు శబ్దం వచ్చింది నా చెవులు జోక్ అయి ఒక దెయ్యానికి మీకు ఇది ఒకసారి చెప్తాను సరే మీకు గుర్తుండదు ఒక దెయ్యం అదే లాస్ట్ రోజు ఎవరికన్నా మంచి చేసేయాలి అనుకొని తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇద్దరు భార్య పెడుతూ ఉంటారు మీకు ఏదైనా మంచి ఏం కావాలని చెప్పి ఫస్ట్ ఆడవాడిని అడిగితే ఆ నాకు మొత్తం వరల్డ్ అంతా తిరిగి రావాలని ఉంది ఆ చూడాలని ఉందంటే ఓకే అదంతసేపు అని ఓం భూమ్ బుస్ అని చెప్పి టికెట్ వచ్చుకొని చేతులు కట్టేస్తుంది ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపోయిందా అని చెప్పి సహా థ్యాంక్ యూ అండి మళ్ళీ ముఖ్య పెద్ద హలో ఏదో సో మామగారు ఎందుకున్నా చెప్పండి చెప్పండి అప్పుడు పెద్ద అయిన అడుగుతుంది నీకేం కావాలి చెప్పు కోరికలు తీర్చేస్తాను అంటే నాకు నా వయసు యాభై అయిపోయింది నాకు ముప్పై ఏళ్ళ భార్య కావాలి అని చెప్తాడు ముప్పై చిన్న భార్య కావాలి అంటే ఆహా అనుకుని అయిపోతుంది భార్య వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇప్పుడు సరిపోయిందా మీ ఆవిడ అయితే ఈ అర్ధరాత్రి ఫుల్గా తాగినటువంటి తాగుబోతులు ఒక నలుగురు ఒక వీధి నుండి వెళ్తున్నారండి ఒక నలుగురు ఫుల్గా తాగారు ఒక వీధి నుండి వెళ్తున్నారనమాట 
అయితే వీళ్ళు ఒక ఇంటి ముందు ఆగారు ఆగిన తర్వాత వారిలో ఒకడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఓ ఇంటి తలుపులు కొట్టేసి అడుగుతున్నాడు అనమాట హలో ఇదే మస్తాన్ రావు గారు వెళ్ళానా అనగానే లోపల నుండి ఓ ఆడగుంతు బదిలిచ్చింది అన్న అవునండి అనగానే ఆ మరి మీరు మస్తాన్ రావు గారే భార్యనా అవునండి అని చెప్పేసి అన్నమాట అయితే మీరు బయటకు వచ్చి మాలో ఎవరు మస్తానో చూసి లోపలికి తీసుకెళ్ళండి మిగతా ముగ్గురం మా ఇంటికి వెళ్తాం అని చెప్పేసి అన్నమాట నీకు అర్థం కాలే కదా ఇది చాలా బాగుంటుంది ఒక ఒక అతను పొద్దున్నే ఒక పిల్లవాడు అరే మావా ఎక్కడ ఉన్నావు మావా అంత ఏందిరా అయ్యా ఎందుకురా పొద్దున్నే కాల్ చేసావు అని అడుగుతారు సార్ మావాళ్ళు పట్టుకెళ్తున్నారు మమ్మల్ని వచ్చి తీసుకురా ఆపు మావా అంటే ఏం చేసావురా అంతగా ఏం చేసావు చెప్పు ఏం లేదురా రాత్రి అంతా మా ఆవిడ తలుపే తీలేదురా పటాపటా పటాపటా కొడతానే ఉన్నాను రా ఇదిగో ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాను రా తెల్లారు ఎప్పుడు పోలీసులు వచ్చేది కలుపుతున్నారు రా అప్పుడు తెలిసిందిరా నాకు పెళ్లి కాలేదని అది మా ఇల్లు కాదని నేను బ్యాచులర్ నుంచి అంతగా ఎక్కేసిందిరా మావా నన్ను నడిపించుకో సూపర్ అలాగే ఎవరో వచ్చినారు హలో ఎవరండి నమస్తే సార్ హే నమస్తే యాగిరి ఎక్కడ పోయినామా ఎన్ని రోజులు అసలు పతకలేవు టూర్ పోయినా సార్ అవునా ఓహో టూర్ కూడా పోతున్నావా ఈ మధ్య ఇంకేం పని సార్ అంత బాగానే సార్ బానే ఇక్కడ ఏ టూర్కి పోయినావు ఇక్కడనే మన తెలంగాణ లైన్ తిరిగి వచ్చిన అవునా ఎక్కడెక్కడ సార్ చెప్పు వెయ్యి స్తంభాలగుడి రామపత్ర సూర్యాపేట దగ్గర ఒక సూర్య దేవాలయం ఓకే భద్రాచలం ఓ భద్రాచలం కూడా పోయినావా చెప్పండి సార్ ఏం చేసి ఎందుకు ఉన్నట్టుండి సడన్ గా టూర్ లాగా పోయినావు టైం దొరికింది పోయినా సార్ ఓకే మొత్తానికైతే తీర్థయాత్ర చేస్తూ ఉన్నావు మళ్ళీ కూడా దసరా లెంగన మళ్ళీ కాశీ అవునా ఎవరెవరు పోయినారు నేను మా ఆవిడ ఇద్దరే అంటే బస్ పోతుంటే బస్సులో పోయి బస్ పోతుంటే బస్సులో ఆ బస్సులో ఎంతమంది పోయారు అరవై మంది యాభై మంది ఎంత టికెట్ ఎంత ఇరవై వేలు ఒక మనిషికి నలభై వేలు పెట్టి తీసుకొని పోయినావా నువ్వు దసరా వెళ్ళాక నలభై వేలు పెట్టిపోతా ఇప్పుడేమో ఖాళీగా టాటా సుమా తీసుకొని పోయినాము అవునే టాటా సుమా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఎంత ఖర్చు అయింది అంటున్నా ఇప్పుడు వచ్చింది ఎనిమిది వేలు వచ్చింది అబ్బో బాగానే వచ్చింది ఖర్చు మీరు భద్రాచలము కోనార్కు కూడా పోయినావా కోనార్క్ అప్పు పోయినా సార్ పోయినా సార్ ఇప్పుడు పోతా దసరా ఇంకా పోతా ఏది మన సూర్యదేవాలయం కదా కోనార్క్ లో ఇప్పుడు నువ్వు ఏడుగు పోయినావు కరెక్ట్ గా నేను రామప దేవాలయం వేయి స్తంభం వరంగల్ పోయినావు వరంగల్ పోయినావు ఇంకా భద్రాచలం పోయినా భద్రాచలం సూర్యాపేట దగ్గర సూర్యాపేట దగ్గర సూర్య దేవాలయం కట్టిండ్రు అక్కడనే ఒక రెండు మూడు రోజులు అక్కడనే ఉన్నా రెండు మూడు రోజులు అక్కడే ఉన్నా సూర్య దేవాలయం దగ్గర మంచిగా అనిపించిందా ఎట్లా అనిపించింది సూర్య దేవాలయం ఉంది సార్ అద్భుతంగా ఉంది ఓకే సూర్య దేవాలయము అది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఒకసారి వస్తుందట సూర్యుడు ఆ సూర్యుని కిరణాలు ఆ స్వామివారి పాదాలను తాకుతూ ఉంటాయట అవును సార్ ఎక్కడ కోనార్కులో అది శ్రీకాకుళం జిల్లా శ్రీకాకుళం అదే చాలా మంచి ప్లేస్ అని చెప్పేసి అన్నారు నేను కూడా ఒకసారి దర్శించుకోవాలి ఏమండి బాగుంటుందా నల్లి గారు కోనార్క్ సూర్య దేవాలయం చాలా బాగుంటుంది మా అటు సైడ్ మీరు ఏ దేవాలయాన్ని చూసినా అవి పాత కట్టడాలు అనమాట ఒరిస్సా అటు వరకు వెళ్ళరండి మీరు శ్రీకాకుళం ఒరిస్సా ఆ ఏరియాలో ఉన్న దేవాలయాలను చూసారంటే మీరు స్టన్ అయిపోతారు ఆ వాటికి అన్నిటికీ ఒక చరిత్ర ఉంటుంది అవి స్వయంభూగా చూసినాయనమాట తయారు చేసిన కదండి చాలా చరిత్ర ఉంటుంది అటు వెళ్ళారంట మీరు మేము చాలా చూసి వచ్చాం అట అవునా మామూలుగా పెద్దగా ఇవన్నీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి మెల్లగా బతిలాడి తీసుకొని పోవాలిగా మా దేవికి భక్తే లేదు 
నాకు తెలుసు మీరు భక్తి ఉంటేనే కదా అసలు మీ గురించి మొక్కుకుంటే ఎంత బాగుంటది ఇప్పుడు ఎందుకు నన్ను తిట్టించుడు ఇవన్నీ షో అయిపోగానే ఎంత ధైర్యం నాకు అసలు భక్తి లేదంటదా ఆమె ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఒకసారి అంటే ఎట్లా నేను ఎక్కడ ఎనివే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నలిని గారు సూపర్ అండి మీరు ఓకే బాయ్ మేడం టేక్ కేర్ యా యాదగిరి యాదగిరి ఏ యాదగిరి ఒక పని చేయి ఏం పని చేయాలి చెప్పు ఇప్పుడు సీతాఫలం అంటే ఆడ ఆడమ్మాయి పేరు పెట్టుకున్నటువంటి ఒక ఒక పండు కదా అమ్మవారి పేరు పెట్టుకున్నది మగవాళ్ళ పేరు పెట్టుకున్నటువంటి ఒక పండు ఉంది ఏం పండు ఇప్పుడు మన బావి దగ్గర ఏమేమి పండ్లు నాకు పండ్ల పేర్లు చెప్పు ఫస్ట్ నువ్వు అది కాకుండా వేరే చెప్పు కొన్ని పండ్ల పేర్లు చెప్పు అరే పండ్ల పేర్లు చెప్పాయి కొన్ని అరే పండ్ల పేరు చెప్పంటే కూరగాయల పేరు చెప్తానా ఆదొండకాయ పండు ఇంకా చిక్కు ప్రశ్న వేస్తానవా తొందరగేసాయి భగవంతుడు దర్శనం అయ్యాడు ఆ భగవంతుడు దర్శనం అయినప్పుడు నువ్వేం కోరుకున్నా ఇస్తానండు ఓకే ఆయన ఏం కోరుకుండు ఈ భగవంతుడు ఏమి ఇచ్చిండు రేపు షోలదే ఒక భక్తుడికి భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైతుడు భక్తుడు ఏం కోరుకుంటే భగవంతుడు అదే ఇస్తాడు అంతేనా అన్ననే ఉంది సస్పెండ్ కరెక్టే సస్పెండ్ అన్ననే ఉంది భక్తుడు ఏం కోరుకుంటే భగవంతుడు అదే ఇస్తాడు ఆయన ఏం కోరుకుంటూ నువ్వు చెప్పాలి ఎప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిందా అట్లా కాదు నువ్వు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఒకసారి కన్ఫ్యూజ్ చేయకపోయిందా ఆయన నన్ను మరి అబ్బో కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా నువ్వు చెంగిన ఎగిరి దీనికి గంతేస్తావు అబ్బా చెంగు ఎగురుతారా ఓకే ఓకే యాదగిరి రేపు రేపు మాట్లాడుకుందాం ఓకే సరే బాయ్ రైట్ అబ్బా అలాగే చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం ధన్యవాదాలు సార్ గురువుగారు వేదికను అలంకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సరిగ్గా నిత్యని కూడా ఎక్కలేరు పైన అలంకరించాలంటే దండలు కట్టాలి ఫోటోలు పెట్టాలి రంగ్ కైతాలు కట్టాలి మరి వేదిని అలంకరించమంటారని నాకు అర్థం కావట్లేదు ఓహో మీకు వేదికను అలంకరించండి అంటే ఈ విధంగా అర్థమైందా మహాప్రభు చాలా అందరు అదే అంటున్నారు ఈ మధ్య ముఖ్య అతిథి కాదు సో అండ్ సో వేదశ్రీ గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నారు ఎంతమంది వచ్చి అలంకరించాలయ్యా నా ముందు అని చాలా మంది చెప్తున్నారు వేదిక దగ్గర రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అందరం అని ఇట్లా చెప్తుంటారు అదొకటి బాగా నచ్చేసింది ఇక ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి ఈ త్రిమూర్తి గారు కూడా పోతే అని చెప్పేసి పోరే పోతే 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 అని ఏడికి ఒప్పిస్తున్నావు రా ఇంకోటి తమాష చాలా మంది ముఖ్య అతిథి గౌరవ అతిథి విశిష్ట అతిథి అని ఈ కార్డ్స్ వేస్తుంటారు కదా అవును ఇది ఆహ్వాన పత్రికల్లో ఇది చాలా తప్పు కదండి ముఖ్య అతిథి అతిథి అంటే అర్థం ఏంటి 
తిథితో సంబంధం లేకుండా అప్పటికప్పుడు మన ఇంటికి భోజనానికి వచ్చేవాడు అవును చెప్పకుండా కాకతాళీయంగా అకస్మాత్తుగా మన ఇంటికి వచ్చేటువంటి వాడు అతిథి అవునండి వీళ్ళందరూ అతిథిస్తారండి వచ్చిన వాడు వాళ్ళు నెల రోజుల ముందే వాళ్ళకి చెప్పి పలానా రోజు సార్ మీరు రావాలి తప్పకుండా అని అందరికి చెప్పేసి ఫోన్లు చెప్పడము లేకపోతే ఇల్లు చెప్పడము అంతా చెప్పిన తర్వాత సరే అంటారు అప్పుడు మనం కార్డులు వేస్తాము కార్డులు వేసినప్పుడు ముఖ్య అతిథి గౌరవ అతిథి విశిష్ట అతిథి బక్ర అతిథి ఇవన్నీ ఎందుకంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు అట్లా పెట్టి తప్పు కదా అతిథి అనేటువంటి మాట వాళ్ళకు వర్తించకూడదు ఓకే అవునండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి గురు గారు ఇది ఇది తరతరాల నుంచి వచ్చినటువంటి అతిథి అనే మాట వాడకూడదు ముఖ్య వక్త గౌరవ వక్త విశిష్ట వక్త వక్త అంటే ఉపన్యాసం చెప్పేవాడు విశిష్ట ప్రాసంగికుడు ముఖ్య ప్రాసంగికుడు లేదా ప్రసంగకర్త లేదా వక్త వక్త అలాంటి వాడాలి కానీ అవన్నీ వాడితే జనానికి అర్థం కావాలి అతిథి అతిథి అని పెట్టేశారు గురుజాడ వారి యొక్క నేను వారి గ్రంథాలయాన్ని విజయనగరం వెళ్ళినప్పుడు చూశాను నేను అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాలయం చాలా బాగుంది వేల వేల పుస్తకాలు ఉన్నటువంటి గ్రంథాలయాన్ని చాలా జాగ్రత్త కాపాడుతున్నారు గురుజాడ వారి గ్రంథాలయం ఆ పేరే గురుజాడ గ్రంథాలయం అలా గురుజాడ అప్పారావు గారి వారు వారు గిడుగు వెంకటరామమూర్తి గారు వీళ్ళిద్దరు కూడా మనకు మంచి వ్యావహారికమైనటువంటి తెలుగు భాషను అందించినటువంటి మహనీయులు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఓకే తెలుగు భాష తెలుగు పట్టిన మహనీయుడు గిడుగు అలాగే గురజాడ యొక్క వెలుగుదారులలో తెలుగు మేడలు కట్టుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళం మనం ఇవాళ ఆ మహానుభావుడు ఎంత చక్కని వ్యావహారికమైనటువంటి శుశ్రూష శ్రవణ గ్రహణ తహరణు హోపోహార్థ విజ్ఞాన తత్వజ్ఞా ప్రజ్ఞా సమన్వితడవు అంటే ఏమర్థమవుతుంది జనానికి ఏమి కాదు అర్థం కాదు కదా ఏమర్థం ఎందుకంటే ఆయన ఏమిటి అర్థం అది మీరు అడిగినా నాకే అర్థం కాలేదు అది అందుకని నేను చెప్తున్నాను అందువల్ల ఏమిటి అంటే అలాంటి సమాసాలు సమాస భూయిష్టమై సంస్కృత భాష అట్లా కాకుండా దాని అచ్చ తెలుగులో చక్కగా అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా మంచి తెలుగును మనం ప్రచారంలోకి తీసుకురావాలని గురుగారు వారు చాలా కృషి చేశారు చాలా మరి దేశమును ప్రేమించమన్న మంచి తిండి కలవాడేను మనిషి అయి కండ కలవాడేను మనిషి అయి అని అంటాడు అనమాట మంచి తిండి అంటే కండ కలవాడు మనిషి వాడే ఎవరి దేశాన్ని చే చేయగలుగుతాడు అని వెరీ సింపుల్ వర్డ్ సామాన్యమైన పదజాలంతో గురుజాడు వారు చాలా చక్కని తిరుగు మీద అందించారండి నిజంగా చాలా అద్భుతమైన చాలా అదే దేశం అంటే మట్టి కాదు దేశం అంటే మనుషులు అని దేశం అంటే మట్టి అంటే కాదు మనుషులు అని అయితే వారు రచించిన కన్యాశుల్కం నాటకం మాత్రం ఆనాటికి ఈనాటికి ఎప్పటికి కూడా నీతిదాయకమైనటువంటి అనమాట బాల్య వివాహాలు చేసేవాళ్ళు తెలుగులో బాల్య వివాహాలు చేస్తే చిన్నతనంలో వితంతం అయిపోయింది బుచ్చమ్మ గారు అని అందులో ఉంటుంది బుచ్చమ్మ పాత్ర గిరీష అనేటువంటి వాడు వస్తాడు వాడు పిల్లవాడికి ఇంగ్లీష్ చెప్తుంటాడు ఇదంతా జరుగుతుంటు ఆ గిరీష అంటే వాడు బాగా కొంత గోసేటువంటి వాడు అనమాట అంటే సమాజంలో చూస్తున్నటువంటి పాత్రలు అన్నిటికీ కూడా ప్రాతినిధ్యం కల్పించి అందులో పాత్రను సృష్టించారనమాట బాల్య వివాహాలు చేయకూడదు అని ఇంకో విషయం మా తాతగారే పాల్ఘాట్ పోయి కేరళ ప్రాంతం పోయి ఆ రోజున వంద కల్దార్ కరెన్సీ ఇచ్చి కల్దార్ కరెన్సీ ఇచ్చి ఒక అమ్మాయిని కొరికి తెచ్చుకున్నాడు పన్నెండేళ్ల అమ్మాయిని మా తాతగారు అయ్యో కొరికి తెచ్చు కొరికి తెచ్చుకున్న తర్వాత ఆయన చాలా చక్కగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు తెచ్చుకుని పెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్ళు అంగీకరించారు వాళ్ళు వంద రూపాయలు తీసుకున్నారు వంద రూపాయలు అంటే వంద కల్దార్ రూపాయలు కల్దార్ ఏమిటి అని చెప్తా తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు పోషించాడు ఇంట్లో పని మనుషులు ఉన్నారు పోషించారు పెద్ద చేశాడు బాగా ఇది ఆమె ఎంత మింగిలైపోయిందంటే ఎంత కలిసిపోయిందంటే మాకు మా కోసం ఎన్నో రకాలైనటువంటి పిల్లలు చేసి పెట్టి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమ వాత్సల్యం చూపించేదండి ఆమె అలా తయారు చేశాడు ఆమెని అలా తయారు చేశాడు ఎవరి తెలీదు ఆమె పాలఘాట్ నుంచి వచ్చిన సంగతి తెలీదు ఆమె తెలుగు భాష నేర్పాడు ఆ అమ్మాయికి ఓకే ఆమె అమ్మమ్మగారు అమ్మమ్మగారు మేము ప్రేమగా మా ఊరికి దగ్గరే వెళ్ళి వాళ్ళ ఊరు అక్కడికి వెళ్ళి దగ్గర వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళం పండగలు పబ్బాలు కార్య కార్యక్రమాలు వెళ్ళేవాళ్ళం ఉండేవాళ్ళం వాళ్ళ ఇంట్లో మా తాతగారు కూడా చాలా ప్రేమగా చూసేవాడు మమ్మల్ని అట్లా అట్లాగే ఆవిడ కూడా అందరినీ సమానంగా మంచి ప్రేమతో చూసేదనమాట ఆవిడ అలా అయితే కల్దార ఏంటి కల్దార అనే కరెన్సీ విన్నారా ఇప్పుడన్నా మీరు కల్దారా కల్దార్ కల్దార్ నేను నేను ఎప్పుడు వినలేదు గురుగారు 
నైజాంలో ఆ రోజుల్లో యాభై అరవై సంవత్సరాల క్రితం మాట నైజాంలో చలామణి అయ్యే కరెన్సీ పేరు హాలీ 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 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆంధ్రాలో మధిర దాటిన తర్వాత బోరకళ్ళు దాటిన తర్వాత బోరకళ్ళు మధిర దాటిన తర్వాత చలా విజయవాడ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి చలామణి అయ్యే కరెన్సీ పేరు కల్దార్ ఓకే ఆ ప్రాంతం అంతా పైన అంతా కూడా కల్దారే ఇప్పుడు మధిర వరకు ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో అంతా ఇప్పుడు కరీంనగర్ నల్గొండ ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ హాలీలు ఈ హాలీలు అనేటువంటి నిజాం నవాబు సృష్టించినటువంటి కరెన్సీ అనమాట ఇది అక్కడ పైకి రాదని కల్దారు పెట్టారు అంటే రెండు రకాలైనటువంటి కరెన్సీని కూడా మా అమ్మగారు దగ్గర పెట్టుకుని ప్రయాణం చేసేది ఇప్పుడైనా ఓకే ఇక్కడ వరకు ఇది దాటిన తర్వాత అది వచ్చు అని చెప్పేసి అందుకని రెండు పెట్టుకోవాలి ఓకే అట్లా ఇప్పుడు లండన్ లో కూడా అలానే ఇప్పుడు ఎలిజబెత్ మహారాణి సెకండ్ చనిపోయారు కాబట్టి లండన్ నోట్స్ పైన కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో రాజు ఆయన ఫొటోస్ వస్తాయట అవునా అలా ఎవరో చెప్తూ ఉంటే మొన్న మన దాంట్లో అదే గురుగారు ధన్యవాదాలు గురుగారు ఏమన్నా పండు గుర్తుందా మీకు మ్యాంగో మ్యాంగో కావచ్చు ఎలా 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 గురు నేను లాస్ట్ కి ఎప్పుడా అనుకున్నా గురుగారు మీరు ముందే ఏది చేశారు సూపర్ గురుగారు వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ చిమ్మపుడి గారు థ్యాంక్ యూ సార్ వెల్ మామాజ్ ఎన్ మామీజ్ అలాగే ఈ భూమండలం మీద ఎన్ని చీమలు ఉన్నాయో తెలుసా మీకు భూగోళంపై ఉన్న చీమలను లెక్క కట్టే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు హాంకాంగ్ పరిశోధకులు ఇందుకోసం నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిది అధ్యయనాల నుంచి సమాచారం సేకరించి భూమిపై ఇక అది ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయంటే నాకు కూడా ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు లక్ష పది లక్షలు కోటి పది కోట్లు ఇరవై క్వాడ్రిలియన్లట క్వాడ్రిలియన్ ఇరవై క్వాడ్రిలియన్స్ చీమలు ఉన్నట్లు అంచనా వేశారు కానీ ఖచ్చితమైన సంఖ్య చెప్పలేకపోతున్నట్టు తెలిపారు ఇక చీమల బయోమాస్ పన్నెండు మిలియన్ల టన్నుల బరువు ఉంటుందని చెప్పేసి పరిశుద్ధకులు పేర్కొన్నారనమాట ఈ హాంకాంగ్ వాళ్లకు ఈ చీమల గురించి ఎందుకే ఇంత టైం వేస్ట్ ఎన్ని ఎన్ని చీమలు ఉన్నాయి ఏంది అనేది ఎట్లా తెలుస్తుందండి నాకు అర్థం కాదు ఇదే టైం వేస్ట్ దాని బదులు ఇంకేదన్నా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఈ చీమల గురించి అది ఇది ఎందుకు ఓకే అండ్ అలాగే ఫైన్ వేశారని చెప్పేసి బైక్ని తగలబెట్టాడు ఆయన ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఫైన్ వేశారని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి తన బైక్ను నడి రోడ్డు మీద తగలబెట్టేశాడు అనమాట లఖీంపూర్కు చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇద్దరు స్నేహితులతో బైక్పై వెళ్తుండగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆపి రెండు వేల రూపాయలు ఫైన్ వేశారు దీంతో అతడు నడి రోడ్డు మీద తన బైక్ను తగలబెట్టేశాడు అతన్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు లంచం డిమాండ్ చేశారన్న కోపంతో బైక్ను గాల్ చేశామని చెప్పేసి తెలియజేశారనమాట సో ఈ ఒక్కొక్కసారి మీ ఉత్తరప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర పూణే మధ్యప్రదేశ్ అండ్ కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో మనుషులు చాలా ఛత్తీస్గఢ్ అంటే అందరు కాదు కొందరు మాత్రం చాలా అంటే చాలా డేంజర్గా ఉంటారనమాట వాళ్ళతోటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం గొడవ పెట్టుకోవద్దు ఏమన్నా అన్నా కూడా ఐఎమ్ సారీ బ్రదర్ అని చెప్పేసి అలా రావాలి ఎందుకంటే చాలా ఆరోగంట్గా ఉంటారు బీహార్ అయితే మరీ దారుణం సో ఎప్పుడన్నా మీరు ఆ ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా బెటర్ కోపం ఒకేసారి కోపం రావడము ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అయితే బల బాధేసింది ఈరోజు మీకు చిప్కో అంటే తెలుసా చిప్కో చిప్కో అంటే హగ్ ఈ చిప్కో మూమెంట్ గురించి మనం మాట్లాడదాం దానికంటే ముందుగా పర్యావరణవేత్త కర్ణాటకకు చెందినటువంటి సాలు మరద వీరాచారి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు మిట్లకట్టె గ్రామంలోని రేషన్ షాప్లో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటూ ఆయన సుమారు ఇరవై ఏళ్ళుగా పోరాడుతున్నాడు నిత్యావసరాల పంపిణీ సక్రమంగా జరిగేలా చూస్తానని లేదంటే ఆయన ఉరేసుకుంటానని చెప్పేసి గతంలో ఆయన శపథం చేశాడు ఎంత పోరాడినా అన్యాయమే పై చేయి సాధించడంతో మనస్తాపం చెందినటువంటి వీరాచారి తాను నాటి పెంచిన చెట్టుకే ఉరేసుకొని ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు పెద్ద ఆయన ఆ విధంగా ఎందుకు ఆలోచించి ఒకే ఉడుం పట్టలాగా ఎందుకున్నావు పెద్ద ఆయన నాకు కలిసినా కూడా నేను వేరే విధంగా మిమ్మల్ని చేసేవాడిని 
అంత వారి పాపం ఆయన పెంచి పెద్ద వేసినటువంటి చెట్టుకే అలా చనిపోవడం అన్నది ఇబ్బందిగా అనిపించేసింది కొందరు కొందరిని మనం మార్చలేము పెద్ద ఆయన ఈ లోకం మారది ఈ అవినీతి ఈ అక్రమాలు ఈ లంచాలు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర నుండే ఏమీ చేయలేకపోయాయి పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులనే కళ్ళు బీకి కొట్టినటువంటి చంపేసినటువంటి దేశం మనది వీరాచారి మీ పేరులోనే వీరాచారి ఉంది అంటే మీరు వీరులు అలా ఆత్మహత్య ఎందుకు చేసుకున్నారు ఏంటి మిట్ల కట్టే గ్రామంలో రేషన్ షాప్లో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటూ ఇరవై సంవత్సరాలు మీరు పోరాడుతూ ఉన్నారు కదా మీకు అక్కడ నచ్చకుంటే వేరే గ్రామం అయినా వెళ్ళిపోయి బ్రతకాల్సింది ఆ గ్రామంలో సరే అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి ఎన్నేళ్ళుగా మీరు పోరాడుతున్నారు పోరాడి 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 తను చాలించుకున్నారు పెద్ద ఆయన మీరు బట్ ఓం శాంతి పెద్ద ఆయన సుధాగారు ఇప్పుడు మీకు గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డు తెలుసా గ్రామ్ ఫోన్ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతుంటే అలానే వచ్చింది అనమాట ఈ ఒకప్పుడు గ్రామ్ ఫోన్ ఎలా ఉండే అంటే ఆ గ్రామ్ ఫోన్ లో ఒక పాట భలే మంచి రోజు పసందైన రోజు అరే గ్రామ్ ఫోన్ ఖరాబ్ అయితే చూడరా ఒకసారి అదో అట్లా అలాగే వచ్చింది మరి అందుకోసం నెట్ మంచిగా ఉన్నది మీరు నెట్ దగ్గరలోనే ఉన్నారా నెట్ ఎక్కడ పెట్టించారు మొబైల్ లోనే ఉందా డాటా కార్డు అవునా ఇప్పుడు చాలా బాగుంది ఇప్పుడు చాలా బాగుంది లేదు ఇంట్లో వైఫై లేకుండా పూర్తిగా నా నెట్ ఫోన్ లోనే ఉన్నట్టు చూసుకున్నా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు అంటే అమ్మాయిలు ఎగిరి గంతేసి పెళ్లి చేసుకుంటారు కానీ ఒక అమ్మాయి మాత్రం తనను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు సంప్రదించవద్దని చెప్పేసి ఒక మ్యాట్రిమనీ సైట్ లో ఇచ్చినటువంటి ప్రకటన వైరల్ అవుతోంది ఇరవై నాలుగేళ్ల వయసున్న వ్యాపార నేపథ్యం ఉన్న అందమైన అమ్మాయికి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ డాక్టర్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆర్ రేడియో జాకీ అయినటువంటి వరుడు కావాలని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు మాత్రం కాల్ చేయొద్దని చెప్పేసి ఆ ప్రకటనలో ఉంది దీనిపై యూజర్లు అన్నీ కూడా ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ఆమె ఇచ్చినటువంటి ఒక్కసారి చూద్దాం అసలు యాక్చువల్గా ఈ అమ్మాయి ఏం రాసింది ఏంది యా సో గ్రూమింగ్ గ్రూమ్ వాంటెడ్ హిందూ పిల్లాయి ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫేర్ ఎంబీఏ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఫ్రమ్ రిచ్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సీక్స్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వర్కింగ్ డాక్టర్స్ పీజీ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ క్యాస్ట్ ఆర్ రేడియో జాకీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కైండ్లీ డు నాట్ కాల్ అని చెప్పేసి పెట్టేసింది అనమాట ఇప్పుడు అది కాదమ్మా నాకు విషయం అర్థం కాదు ఈ పిల్లకి ఏమైంది ప్రపంచం అంతా కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కావాలి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కావాలి ఎగిరి గంత వేసుకుంటుంటే ఈమె ప్రత్యేకంగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కైండ్లీ డు నాట్ కాల్ అని చెప్పేసి పెట్టారు మళ్ళా సరే రిచ్ ఫ్యామిలీ అయితే కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఏం తప్పు చేశారమ్మా నాకు అర్థం కాదు ఎంతమంది పెళ్లి చేసుకొని ఎంత సంతోషంగా లేరు ఎంతమంది ఇప్పుడు మన రేడియో వినట్లేదు బంగారం లాగా చూసుకుంటున్నారు ఒక్కొక్కరు నచ్చకుండా నచ్చలేదని చెప్పారు మరి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కైండ్లీ డు నాట్ కాల్ అని చెప్పేసి రాయడం తప్పు కదా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లో ఉండినటువంటి వంట మిగతా వాళ్ళు ఉండగలరా అంత రుచిగా మా మావలు మా బావలు ఎంత మంచిగా వండి పెడుతున్నారా ఇప్పుడు మా మా తల్లా రవీందర్ మా ఉన్నాడు మామ మా మామ 
ఎంత మంచిగా వండుతాడు ఎంత మంచిగా ఇల్లంతా నీట్ గా ఊడుస్తాడు అండ్ పిల్లల్ని స్కూల్ కి తీసుకెళ్తాడు మళ్ళీ స్కూల్ కి తీసుకొస్తాడు ఎన్ని ఎన్ని పనులు చేస్తాడు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఆన్లైన్ లో వండుకుంటా ఉల్లిగడ్డ పొట్టు కూడా తీస్తున్నారు అంతకంటే ఇంకేం చేస్తారమ్మా నాకు అర్థం కాదు ఇదే ఇది పద్ధతి లేదా అమ్మా ఇది ఇప్పుడు డాక్టర్లు ఉన్నారు ఇప్పుడు అది కాదమ్మా ఇప్పుడు రిచ్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఫ్రమ్ రిచ్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సిక్స్ ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ బిజినెస్ ఉన్నవాళ్ళని చేసుకోరు ఐపీఎస్ వాళ్ళు బిజినెస్ అమ్మాయిని చేసుకోరు ఓకే అండ్ అలాగే వర్కింగ్ డాక్టరు అసలు చేసుకోరు పీజీ ఉన్న వాళ్ళు చేసుకోరు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కానీ బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ ఏమన్నా రిచ్ కాబట్టి వాళ్ళు చేసుకుంటారు వాళ్ళ బిజీలో వాళ్ళు ఉంటారు ఇండస్ట్రియలిస్టు ఆయన బిజీలో బిజీలో ఉంటారు ఇంత చక్కగా భార్య ఇంత అందంగా ఇంత ఇంత ప్రాణం పంకట ప్రాణంగా చూసుకునే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వద్దంటే ఆ పిల్లకు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వర్కౌట్ కారు వాళ్ళు మళ్ళీ కొద్ది రోజుల తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఏమిస్తుంది తెలుసా గ్రూమ్ వాంటెడ్ హిందూ పిల్లాయి ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫేర్ ఎంబీఏ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఫ్రమ్ రిచ్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సీక్స్ ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ డు నాట్ కాల్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వర్కింగ్ డాక్టర్స్ పీజీ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అండ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ప్లీజ్ డోంట్ కాల్ అని చెప్పేసి పెట్టేస్తారు అప్పుడు వీళ్ళు గారు వాళ్ళు గారు ఎవరు రారా అమ్మాయి దగ్గర అప్పుడు రేడియో జాకి ఎవరైనా ఉన్నారా అదంటే లేదే చేసి ఉన్నది పోతే తెలంగాణ యానిసెంట్ ప్రావర్ ఉన్నది పోతుంది అయ్యో రేడియో జాకే ఫిక్స్ అయిపోయింది నాకు కూడా నేను నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లను లైక్ చేయండి నన్ను లైక్ చేయడం ఏంది ఆమె నాకు ఇష్టమే లేదు ఆమె అయ్యో అయితే అయితే ఇంకొక విషయం చెప్తా ఇంకొక విషయం చెప్తా మహారాష్ట్ర పూణేలో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసినటువంటి యువతికి ఒక చేదు అనుభవం ఎదురైంది ఫుడ్ డెలివరీ చేసినటువంటి అతడు నలభై రెండు సంవత్సరాలు కస్టమర్ నీళ్ళు అడిగి తాగాడు ఒంటరిగా ఉందని చెప్పేసి గ్రహించి మళ్ళీ వాటర్ అడగడంతో ఆమె లోపలికి వెళ్ళింది దాని తర్వాత ఆమె దగ్గరికి రాగానే ఏదో బుగ్గపై ముద్దు పెట్టాలని చెప్పేసి ఏదో అన్నాడట దాని తర్వాత ఇక ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది అందుకోసమే ఈ డెలివరీ బాయ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు గేట్ పైన నుంచి గేట్ ముందుకు పంపించడం అనేది చాలా బెటర్ డెలివరీ బాయ్ నమ్ముకుంటే మళ్ళీ మనం తర్వాత డెలివరీ కావాల్సి ఉంటుంది సో అంటే ఈ డెలివరీ బాయ్స్ తోటి అంటే అందరు అలా కాదు కొందరు ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళ ఇంట్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము కొందరు ఎక్కడెక్కడ డబ్బులు ఉన్నాయి ఏంటి వీళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటి అది ఇది సో ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట అట్లా సో చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్క అంటే నాట్ ఓన్లీ డెలివరీ బాయ్ అండి ప్రతి ఒక్కరితోటి కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నది చాలా అంటే చాలా బెటర్ ఓకే మామా ఇంకో న్యూస్ చూసాను మామా చెప్పండి అమ్మా న్యూస్ ఏంటి చూసాను అయితే ఒక ఆమె అంట లిఫ్ట్ లో వెళ్తుంది మాట్లాడుతూ మాట్లాడింది అంట మాట్లాడుతూ ఫోన్ లో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తూ వెళ్తూ లిఫ్ట్ అంటే వచ్చేసింది దిగిపోవాల్సింది ఆ స్టేజ్ అక్కడికి వచ్చేసాము అనుకొని అడిగేస్తుందట కింద పడిపోయిందట మామ లోయలో పడిపోయి చనిపోయిందంట ఓకే అయ్యయ్యో చూసుకోవాలి లిఫ్ట్ ఎక్కేటప్పుడు ఏంటి లిఫ్ట్ ఎక్కేటప్పుడు అస్సలు మాట్లాడుకోదు మామ లిఫ్ట్ ఏ కాదు మనం రోడ్ క్రాస్ చేసినప్పుడు కూడా ఇదే ఇబ్బంది అటు నుండి కార్లు వస్తాయి ఇటు నుండి బస్సులు వస్తాయి ఇటు నుండి ఎలా వెళ్తున్నామో చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఫోన్ లో అసలే మాట్లాడుకోదు యా నేను మొన్న ఇట్లనే లిఫ్ట్ ఎక్కానండి ఒక దగ్గర లిఫ్ట్ ఎక్కంగానే నేను నేనేమో సెకండ్ ఫ్లోర్ లో దిగాలి సారీ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ లో దిగాలి లిఫ్ట్ ఏమో ఎయిటీన్త్ ఫ్లోర్ ఏమో ఉన్నది సరే ఫోర్త్ ఫ్లోర్ లో దిగుదామని చెప్పేసి ఫస్ట్ అందులో ఎక్కగానే అద్దాలు ఉన్నాయి అద్దంలో నన్ను నేను చూసుకుని అబ్బా ఎంత బాగుందో వీడు అని చెప్పేసి అద్దం చూసుకొని నా క్రాఫ్ట్ చూసుకొని నా పళ్ళు బయట పెట్టేసి మళ్ళీ నాలుక బయట పెట్టేసి చెవులు చూసుకొని 
ముక్కు చూసుకుని మళ్ళీ సైడ్ కు సైడ్ కు కొంచెం సైడ్ కు కొంచెం కళ్ళు తిప్పి కొంచెం గడ్డం కింది వి షేప్ లాగా తెచ్చుకొని మిసాల్ కొంచెం అటు ఇటు అనే వరకు అది ఎయిటీన్త్ ఫ్లోర్ దగ్గర అయిపోయింది అప్పుడు సార్ ఎయిటీన్త్ ఫ్లోర్ వచ్చింది దిగండి అంటే పైన చూస్తే ఎవరు లేరు అమ్మ ఇంకెప్పుడు మనం లిఫ్ట్ ఎక్కిన తర్వాత అర్థం చూసుకోవద్దు అనిపించింది అది మ్యాటర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సుధా గారు పండు దొరికిందా ఏం పండు ఆడవాళ్ళ పేరు పెట్టుకున్నటువంటి పండు వచ్చేసి సీతాపండు మగవాళ్ళ అంతేనా సరే చూద్దాం ఏం పండు అనేది ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఈ పాటలో ఏమన్నా మీకేమన్నా పండు దొరికితే ఒక్కసారి ట్రై చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఈ పాటలో ఒక పండు ఉందండి అదే ఆన్సర్ బాలదుర్గ ఒకటేసారండి అసలు అచ్చు బాబు మీరు దొంగలండి అసలు ఎన్ని పండ్లు వచ్చినాయి అక్కడ ఇంకా వస్తలేదు పండు ఇంకా వస్తలేదు పండు వీడు కావాలనే మనం ఆట పట్టించాడు అందులో పండు లేదు ఏం లేదు అనుకున్నారు కదా ఏమండి నేను ప్రూఫ్స్ లేకుండా ఏ చెప్పిన అనే విషయం మీకు తెలుసుగా ఖచ్చితంగా అండ్ ఇంతకీ ఏంటి ఏం పండది ఎక్కడో దగ్గర మీ మనస్సు అమ్మ దొరికిపోయింది అని చెప్పేసి అనుకోవాలి ఏం పండది ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నాను మీ ఆన్సర్ల కోసం కావాలంటే ఇంకోసారి అయినా ప్లే చేస్తాను కానీ ఐ వాంట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఇక నమీబియా నుండి చీతాలకు భారత్ ఏనుగులతో భద్రత నమీబియా నుంచి భారత్కు తీసుకొచ్చినటువంటి ఎనిమిది చీతాలకు ప్రత్యేక భద్రత కల్పించారు మధ్యప్రదేశ్ కూనో నేషనల్ పార్క్లోని ప్రత్యేక ఎన్క్లోజర్లో ఉన్నటువంటి చీతాల రక్షణకు నర్మదాపురం సాత్పురా టైగర్ రిజర్వాయర్ నుంచి లక్ష్మీ సిద్ధాంత్ అనే రెండు ఏనుగులను తీసుకొచ్చారనమాట వీటిని నెల ముందే చీతాలు ఉన్న ఎన్క్లోజర్లోకి విడిచిపెట్టారు ప్రస్తుతం ఈ ఏనుగులు ఇతర ప్రాణుల నుంచి ఎనిమిది చీతాల భద్రతకు సెక్యూరిటీతో పాటు గస్తీ కాస్తున్నాయన్నమాట సో ఏనుగు పెద్దదే కాబట్టి చీతాలు కూడా ఏం చేయవనే అనుకుంటున్నాను బట్ అలాగే మనసంతా కూడా కాస్త బాధ అనిపించేసింది అరే మన ట్రిపుల్ ఆర్కి ఏమైందబ్బా ఎంట్రీ ఎందుకు లేదన్నారు అసలు ఎందుకు ఆస్కార్కి నామినేట్ చేయలేకపోయారు ఏదో గుజరాత్ మూవీ దాన్ని వేసారు అసలు యాక్చువల్గా నేను నైట్ నేను దానికోసం ట్రై చేశాను చల్ చల్నేషోనా ఏదో ఏదో ఉన్నది అది నైట్ ఒకసారి ట్రై చేశాను ఎక్కడన్నా దొరుకుద్దా ఏంటి అని బట్ నాకు ఎక్కడ దొరకలే అంటే దాన్ని అంతగా ప్రణ అంతగా ఆస్కార్కి పంపించాల్సినటువంటిది సీన్ ఉందా దానికి మన ట్రి ట్రిపుల్ ఆర్ కంటే చాలా పెద్దదా అని చెప్పేసి కామన్గా సెర్చ్ చేయడం అనేది కామనే కదా మన మనసులు ఊరుకోగదండి మనవాళ్ళు అని ఉంటుంది కదా కానీ ఏ మాట కామాటే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మన వాళ్ళను ఒప్పుకోవాలి ఎందుకు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మన వాళ్ళను మనం ఒప్పుకోవాలి అంటే ట్రిపుల్ ఆర్కు ఇండియా తరఫున అధికారిక ఎంట్రీ లేకపోయినా అంతర్జాతీయ సినిమాగా ఆస్కార్ అవార్డుల కోసం పోటీ పడవచ్చు అకాడమీ నిబంధనల ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై రెండులో విడుదలైనటువంటి చిత్రాలు లాస్ ఏంజిల్స్లో ఒక వారం ప్రదర్శితమై ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ కలిగి ఉంటే చాలు జనరల్ ఎంట్రీ కేటగిరీలో నామినేషన్ కోసం అప్లై చేసుకోవడానికి నవంబర్ పదిహేను వరకు అవకాశం ఉంది దీని ద్వారా పలు కేటగిరీల్లో నామినేషన్స్ కోసం మనం ప్రయత్నించవచ్చు మరి ఇన్ని రోజులు ఆస్కార్ అవార్డుకి నామినేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇన్ని ఇన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఈ లాస్ట్ డేట్ ఇంత ఓకే అండ్ అలాగే సబ్ టైటిల్స్ కలిగి ఉండాలి నామినేషన్ కోసం అంటే జనరల్ కేటగిరీ ఒకటి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఒక వారము లాస్ ఏంజల్స్లో ఒక వారము సినిమా నడవాలి ఇవన్నీ కూడా ముందే మనకు చెప్పాలి కదండి మన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరండి అమెరికాలో మన తెలుగు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎంతమంది లేరు అక్కడ వాళ్ళకి కాల్ చేసి అరే ఈ ఆస్కార్డ్ ఆస్కార్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటో కాస్త చెప్పు భాస్కర్ అంటే భాస్కర్ అన్న ఆస్కార్ గురించి మొత్తం చెప్పేస్తాడు భాస్కర్ బామ మనకు ఎక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నాడు అన్న ఓకే అలాగే 
సో దీనికి ఇంకా మనం ఇక మనం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు డెఫినెట్గా మనం చూసుకుంటారు అయితే ఆస్కార్కు ట్రిబులార్ను నామినేట్ చేయకపోవడంతో సౌత్ ఇండియాకు అన్యాయం జరిగినట్లు స్పష్టం అవుతోంది కేవలం పాన్ ఇండియానే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రిపుల్ ఆర్ పాపులర్ అయింది ఎంతోమంది హాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు కూడా సినిమా బాగుందంటూ ప్రశంసిస్తారు కానీ కనీసం మనకు మనకు తెలియని గుజరాతీ చిత్రం చలో షోను ఆస్కార్కు నామినేట్ చేయడం ఏంటి అని చెప్పేసి చాలామంది అలా అడుగుతున్నారు వాళ్ళకు అరే ఈ చలో షో ఏంటి బై ఇది ఎక్కడన్నా అసలు మన తెలుగులో ఎక్కడన్నా ఆడిందా లేకుంటే తమిళ్లో ఆడిందా కన్నడలో ఆడిందా ఏం లేదు ఒక ప్రాంతీయ చిత్రాన్ని దానికి ఆస్కార్ పంపించేంత సీన్ ఏముంది అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు కానీ ఆ సీన్ మనం చూస్తే కానీ మనం చెప్పలేము అది ఇది రెండు అనలైజ్ చేస్తే కానీ చెప్పలేము కొన్ని కొన్ని మంచి మంచి చిత్రాలు అలా వెళ్తుంటాయి అనమాట యాక్చువల్గా మరి మన ట్రిపుల్ ఆర్కి ఏం తక్కువైంది రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది కోట్లాది ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంతో పాటు బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద కోట్లు కోట్లు కొలగొట్టింది అండ్ మోర్ ఓవర్ దీనిలోని ప్రతి పాట సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది అండ్ చరణ్ కానివ్వండి తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారి నటన అందరినీ ఆకట్టుకుంది ఈ నేపథ్యంలో దేశభక్తి నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి ఈ సినిమాలు రోమాలు నిక్కబొడుచుకునేలా చేయగా ఆస్కార్కు నామినేట్ చేయలేకపోవడం ఈ సినిమాకు ఏం తక్కువైందని చెప్పేసి అభిమానులు అందరు కూడా అంటున్నారనమాట వాళ్ళన్నది కూడా కరెక్టే బట్ అక్కడ మన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మన తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు అందరు ఒక్కటైపోయి అరే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనది ఇది చేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో ఇది ఏదో ఒకటి చేయాలి అని చెప్పేసి మన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరూ కూడా అక్కడ ప్లాన్ వేస్తున్నారట దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అలా అలాంటి మూమెంట్ ఒకటి రావాలి ఓకే అండ్ అలాగే డెఫినెట్గా మనకు ఆస్కార్ రావాలని చెప్పేసి మనం కోరుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం యాక్చువల్గా చలో షో కథ ఏంటి అనేది ఇప్పుడే మనకు అందినటువంటి తాజా వార్త ఏంటంటే బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ కేటగిరీలో ఆస్కార్కు ఎంపికైనటువంటి చలో షో దర్శకుడు నలిన్ బాల్య జ్ఞాపకాల ఆధారంగా ఈ మూవీ తెరకెక్కింది చిన్నతనంలో ఆయన సినిమాలకు ఎలా ఆకర్షితులయ్యారు గుజరాత్లోని గ్రామీణ వాతావరణంలో అప్పట్లో ఎలా ఉండేదో చూపించారు తొమ్మిదేళ్ల బాలుడి కథగా తెరకెక్కినటువంటి ఈ చిత్రం పలు అంతర్జాతీయ వేడుకల్లో సత్తా చాటింది ప్రేక్షకుల హృదయాలని బరువెక్కించింది అక్టోబర్ పద్నాలుగున భారత్లో విడుదల కానుంది ఓ ఇంకా ఇది విడుదల కాలేదా ఓకే మేబీ అయితే నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు ఇది అంటే తెలియదు మనం ఏం చెప్పొద్దు కదండి అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను కూడా ఏం చెప్పట్లేదు అనమాట అయితే అయితే మనకు అందినటువంటి తాజా వార్త ఏంటంటే మన వాళ్ళు మనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి యుఎస్ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దీనికోసం చాలా ట్రై చేస్తున్నారు కష్టపడుతున్నారు దీన్ని ఒక కొలిక్కి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పేసి నా దగ్గర ఒక చిన్న మ్యాటర్ ఉండే బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ మ్యాటర్ నాకు సరిగ్గా దొరకట్లేదు ఇది దొరికితే మాత్రం నేను మళ్ళీ ఆ యా దొరికింది 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 అని సార్ యుఎస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారనమాట రాజమౌళి ట్రిపుల్ ఆర్కు అన్ని కేటగిరీల్లో ఆస్కార్ తీసుకొచ్చేలా ప్రచారం చేసేందుకు యుఎస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు సిద్ధమయ్యారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పద్నాలుగు వారాలు నెట్ఫ్లిక్స్లో ట్రెండ్ అయినటువంటి ట్రిపుల్ ఆర్కు ఆస్కార్ పొందే అర్హత ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు ఈ క్రమంలో ఉత్తమ చిత్రం బెస్ట్ యాక్టర్స్ సహాయ నటి కేటగిరీల్లో నామినేట్ చేయనున్నారు అలాగే పదివేల మంది అకాడమీ సభ్యులకు బిగ్ స్క్రీన్లో సినిమాను చూపించి ఓటు వేయాలని చెప్పేసి కోరనున్నారనమాట సో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ వండర్ఫుల్ సార్ మన మామ మహేష్ డైరెక్ట్ చేసినటువంటి మూవీ ఆస్కార్ లేవలకు పోయి అలా ఆస్కార్ అవార్డు అన్ని అంటే తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం బాంగ్లా చైనా పాకిస్తాన్ ఎన్ని దేశాల్లో అన్ని దేశాల్లోకి ఒక ఉర్రూత లోగేసి డైరెక్టర్ మామా మహేష్ గారు మీరు ఒక పాపి కొండల్లో తీసినటువంటి ఒక చిత్రం కంప్లీట్గా ఓకే ద లాస్ట్ ఏదో ఉంటుంది అలానే మీరు తీసినటువంటి చిత్రము ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంతమంది అభిమానుల నుంచి వరకు ఉన్నది బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ రెండు వేల కోట్ల జాబితాలో చేరింది టైటానిక్ తర్వాత మీదేనండి ఈ మీరు ఒక 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 సముద్రంతో రిలేటెడ్గా తీసినటువంటి ఒక మూవీ మీరు మీ బేబీ ఇద్దరే ఆ పడవలో ఎలా ప్రయాణం చేశారు ఏంటి అంతకంటే ముందు లైఫ్ ఆఫ్ పయ్యా ఏదో ఉండే ఆ చిరుతనం ఏదో ఎక్కించుకున్నాం ఇప్పుడు నేను మా బేబీ ఇద్దరమే ఆ పడవలో ఆ పాపికొండలని 
ఆ పాపికొండలన్నీ కూడా తిరుక్కుంటూ మధ్యలో అనకొండ వచ్చేసి మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసి మధ్యలో చిన్న పాము వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చేసి మధ్యలో పడవ మునిగేసి తర్వాత మేమిద్దరం మునిగేసి మళ్ళీ మా ప్రాణాలు కాపాడుకొని తర్వాత మేమిద్దరం కొట్టుకొని ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఓకే అక్కడికి వెళ్ళేసి ఒక చిన్న దీవిలోకి వెళ్ళేసి ఆ దీవిలో మేమిద్దరమే అక్కడ ఏమి ఉండదు అసలు తినడానికి తిండి ఉండదు ఏమి ఉండదు నేను ఒక చిన్న కట్టెలన్నీ కూడా తీసుకొని వచ్చేసి ఒక చిన్న గుడిసేసి ఆ గుడిసెలో ఇద్దరమే బట్టలు లేవు ఏం లేవు పక్కనే చూస్తే ఒక కొబ్బరి చెట్టు ఆ కొబ్బరి చెట్టు పైకి ఎక్కేసి కొబ్బరికాయలు తీసి ఆ కొబ్బరికాయలు పగలగొడదామన్నా కూడా చేతిలో ఏమి లేవు దాంతో ఎలాగో ఒలాగో దానికి కొబ్బరికాయకు హోల్ చేసి ఆ కొబ్బరికాయ బోండం ఒకసారి ఆమెకి ఇచ్చేసి ఆమె మిగిలినటువంటి నాలుగైదు డ్రాప్స్ నేను గొంతు తడపుకొని దాని తర్వాత సముద్రంలో నీళ్లు తీసుకొని వచ్చేసి ఆ నీళ్లను మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేసే విధంగా ఫిల్టర్ చేసి ఒక బాటిల్లో వాటర్ పట్టేసి వాటర్ పట్టేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ మంట మంట చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక చిన్న చెక్కను తీసుకొని వచ్చేసి నా చేతిలో ఒక కట్టె పట్టుకొని ఆ చెక్కకు ఆ కట్టెతోటి హోల్ చేసి అలా 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 కష్టపడితే నా చేతికి అన్నీ కూడా బొబ్బలు ఎక్కుతాయి ఆమె వచ్చేసి చాలా ప్రేమగా ఈ బొబ్బల మీద ముద్దు పెట్టేసి ఏం కాదు నువ్వు ప్రయత్నించు మహేష్ నీకు డెఫినెట్గా ఈ మంట పుట్టించగలరు మీరు జనరల్గానే మంట పుట్టిస్తారు ఓకే జనరల్గానే మంట పుట్టిస్తారు నువ్వు మంట పుట్టించగలవు మహేష్ ప్రయత్నించు అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే నేను ఆ మంట పుట్టించేసి లాస్ట్కు బేబీ మంట పుట్టిందే అని చెప్పేసి వా ఎక్కడ ఎక్కడ పుట్టిందండి నా చేతిలోకి పుట్టింది మంట నేను నిజంగానే మంట పుట్టించావు అనుకుంటే నిజంగానే మంట వచ్చింది అనుకుంటే నీ చేతులకు వచ్చాయేట్రా అని చెప్పేసి అక్కడ నన్ను కొడితే నేను అలిగేసి నేను ఒక దగ్గర వెళ్ళి పడుకోవడం ఆమె ఒక దగ్గర వెళ్ళి ఉండడము మళ్ళీ ఆమె నా దగ్గరకు వచ్చేసి సారీ మంట వచ్చిందంటే నిజంగానే మంట వచ్చింది అనుకున్నా నీ చేతులకు వచ్చిందన్న విషయం నాకు తెలియదు సరే ఇప్పుడు ఆ చేపలన్నీ ఎట్లా అయ్యింది అంటే నేను మళ్ళీ ఒక కట్టె తీసుకొని ఆ కట్టెతోటి చేపలను పొడిచేసి ఆ చేపలు తీసుకొని వచ్చేసి దాని తోలు తీసి ఫస్ట్ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళేసి చేపలకు తోలు తీస్తావంటే నీ తోలు తీస్తా అంటుంది గట్టిగా సరేలే నేనే చే తీస్తాను ఆ చేపలన్నీ కూడా బాగా గ్రిల్ చేసి ఆ మంట పెట్టేసి ఆ చేపలు ఆ ఉడికిన చేపలన్నీ కూడా ఆమెకి తినిపించేసి ఒక రెడ్ కలర్ చున్నీ వేసుకుంటుంది ఆమె ఆ చున్నీతోటి ఒక కట్టకు పైన పెట్టేసి కాపాడని రా ప్లీజ్ రా కాపాడని రా కాపాడని రా అంటే మా ముందు నుండి ఎన్ని హెలికాప్టర్లు పోయినా రావు ఇద్దరమే ఏకాంతం చూస్తే అక్కడ ఒక గుహ ఆ ఇద్దరం గుహలో తలదాచుకొని రాత్రి సమయం తెలియదు ఏం తెలియదు అలా ఆ రోజు అప్పటికే పది పదిహేను రోజులు అవుతుంది సముద్రము ఏ దీవిలో ఉన్నామో తెలియదు ఎక్కడున్నామో తెలియదు మనుషులు లేరు నిర్మానుష్యం కప్పల బెకబెకలు సముద్ర హోరు చిమ్మటి చీకటి ఎక్కడ అనకొండలు ఉన్నాయో ఏంటో తెలియదు ఓ చిన్న గుహలో ఇద్దరం వెళ్ళేసి ఆ గుహలోకి ఏమి రాకుండా ఒక చిన్నది అక్కడ చెట్టు తీ నరుక్కొని వచ్చేసి ఆ చెట్టు మధ్యలో పెట్టేసి రాత్రి చిమ్మటి చికట్లు ఏమి ఉండదు ఆ టైంలో దానికోసం అన్న ప్లీజ్ అలా రాత్రి మొత్తం మళ్ళీ తెల్లారంగానే ఏం చేయాలో తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు చుట్టూ సముద్రం మనుషులు లేరు ఏదో ఒక కొండ దగ్గర ఆగిపోయాము రాత్రి తలదాచుకున్నాము ఎలాగో అలాగో ఎవరి దగ్గర ఏమీ లేవు ఆమె బ్యాగు లేదు నా బ్యాగు లేదు కొట్టుకొని వచ్చేసాము ఏం చేయాలి ఎలా బ్రతకాలి సరే అని చెప్పేసి మళ్ళీ చాలా కష్టపడి హడ్ చేసి చేసి ఒక నాలుగైదు చేపలు తీసుకొని వచ్చేసి పచ్చి తింటావా అని అడిగాను తినా అంది మళ్ళీ గ్రిల్ చేసి వేడి బుట్టిచ్చేసి ఆ మంటల్లో కాల్చేసి చేపలు ఇచ్చేసాము రాత్రి ఎలాగోలాగో గడిచిపోయింది అని చెప్పేసి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళకు ఇక్కడ ఎవరైనా మనుషులు ఉన్నారేమో లేకుంటే పైనుండి హెలికాప్టర్స్ ఏమన్నా పోతున్నాయేమో పక్కన ఇంకేమన్నా 
పెద్ద పెద్ద షిప్స్ ఏమైనా వెళ్తున్నాయో నేను ట్రై చేస్తాను అని చెప్పేసి నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళేసి కొద్ది దూరంలో ఆ రెడ్డు చున్ని ఎంతమందికి చూయించినా కూడా వాళ్ళు మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు సముద్రం ఏం చేయాలో అర్థం కాదు తిండి లేదు తిప్పలు లేదు బట్టలు లేవు వాటర్ లేవు అని చెప్పేసి మెల్లగా గుహ దగ్గరకు వచ్చాను గుహ దగ్గరకు వచ్చే వరకు బేబీ లేదు నాకు అస్సలు నా వల్ల కాలే ఇక గట్టిగా అరుస్తున్నాను ఎక్కడున్నావు 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 బేబీ 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 అని దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా అరుస్తున్నాను ఎక్కడా లేదే ఏమన్నా పులి ఏమన్నా వచ్చిందా పులి వచ్చే సమస్య లేదు ఎందుకంటే ఇంత అడవులు పోనీ అనకుండా ఏమన్నా వచ్చిందా అది వచ్చే సమస్య లేదు పోనీ తిమింగలాలు ఏమన్నా బయటకు వచ్చినాయా సముద్రాల నుంచి అవి బయటకి రావు మరి ఏమైపోయింది పోనీ ఎవరైనా దొంగలు వచ్చారా బేబీని ఎవరైనా తీసుకెళ్ళిపోయారా ఏంటి అది ఇది అని చెప్పేసి విపరీతమైనటువంటి ఒక గంట సేపు అరిచి 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 ఇంకా పరిగెడుతూనే ఉన్నాను లాస్ట్కు ఒక దగ్గర కూర్చొని కొబ్బరి నీళ్ళు ఎక్కంచలు తెచ్చుకుందే ఎంతో కొబ్బరి నీళ్ళు తాగుతున్నాడు ఓసే నీకేమన్నా బుద్ధి ఉందటే గంట సేపు నుండి నేను తిరుగుతున్నాను నీకోసం గొంతు అరిచేలా అరుస్తున్నాను నీకు ఆ కొబ్బరికాయ ఎట్లా దొరికింది ఏంది అంటే నాకు తెలియదు ఇది చాలా రోజులు అయినట్టుంది కొబ్బరికాయలు ఏమన్నా నీళ్ళు ఉండేవో అని చెప్పేసి ట్రై చేస్తున్నాను అప్పుడు ఏస్ కొట్టానండి చెంపమీ నుండి మొత్తానికైతే సంపుడు చంపాను చెంపమించాలి తర్వాత బాధేసింది అరే పాపం అనవసరంగా కొట్టానే అని చెప్పేసి ఇక అన్ని దారులు అన్నీ కూడా మూసుకొని పోయాయి ఎలా చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి మెల్లగా నేను ఒక చెట్టెక్కాను చెట్టెక్కితే పక్కనే మనుషులు కనబడుతున్నారు ఒరే మనుషులు ఏంటి రకం అంటే మేము కొట్టుకొచ్చింది పాపికొండలకి చాలా కొద్ది దూరంలోనే బేబీ బేబీ ఇట్లా 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 మనుషులు కనబడుతున్నారు అడగానే ఆమె చా ఆమె కూడా చెట్టెక్కి చూస్తే జస్ట్ మాకు అర కిలోమీటర్ దూరంలోనే బోల్డ్ అని ఇండ్లు ఉన్నాయి బోల్డ్ అని మనుషులు ఆమె నన్ను రెండు వీకింది రెండు నీకేమన్నా బుద్ధి ఉందా నువ్వేదో పెద్ద ఫీల్ అయిపోయి హాలీవుడ్ ఫిలిం చూసి అది చూసి ఇది చూసి నువ్వు బట్టలు లేక నాలుగైదు రోజులు నుంచి ఏంద్రా ఈ బాధలు ఇక్కడికి జస్ట్ పావు కిలోమీటర్ దూరంలో మనుషులు ఉన్నారు ఆ మనుషులను నువ్వు రాత్రే చూస్తే అయిపోతుండే నువ్వు నీ మంట పెట్టడము నీ కొబ్బరికాయలు తెంపడము నీ ఫిష్ గ్రిల్ చేయడము కొంచెమన్నా కామన్ సెన్స్ ఉందా నీకు నడు వేయించాలి అని చెప్పేసి చక్కగా కొద్ది దూరం పోగానే ఏమండి ఇది నేను ఒక ఒక దివి అనుకున్నానండి పక్కనే సముద్రం ఉంది కదండి ఇది నిజంగానే సినిమాలోనే ఉంది అనుకుంటే ఏం చేసినావు బిడ్డ నువ్వు పక్కనే ఉన్నాం కదా మేమంతా కానీ అదొక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదంతా కూడా ఒక మంచి మూవీగా తీసి ఆస్కార్కి ప్రజెంట్ చేస్తా ఇది కాపీ కాదు అసలు కాపీ అనేది మన ఇంట వంట లేదు ఓకే సో రేపటి తెల్లారుందేమో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం కలలోనైనా ఇలా ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ డ్రీమ్ అనుభవించాం ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి కదండి ఇంతకంటే ఇంకేం వద్దు రేపు కలుస్తాం మళ్ళీ స్టేట్యూన్